Вы смотрите программу «Военная тайна». В студии рен Игорь Прокопенко. Здравствуйте. Сегодня вы увидите. Турецкий гамбит. Почему Эрдоган больше не дружит с США? И зачем он бомбит курдов, устроив в Сирии новую войну? Это национальная борьба. И в этой национальной борьбе мы сокрушим всех, кто против нас. Пусть это будет известно. Старая песня о главном. Почему Россия вновь стала мировой угрозой для Запада? И чем мы сможем ответить в случае реального конфликта? Неконтролируемая пике. Когда весь мир перестанет кормить американцев и почему санкции против России закончатся крахом доллара. Все империи рушатся, а мы империя, и мы пойдем по экономическим причинам. Американский ГУЛАГ. Почему в самой демократичной стране на планете за решеткой томится рекордное число исключительных граждан? И как их копеечный труд помогает развивать американскую экономику? Униформа Макдональдса пошита за ключами. Они же делают их столовые приборы. Добро пожаловать в Четвертый Рейх. Так сегодня называют Евросоюз. Никакого намека на Гитлера, только экономика. В это трудно поверить, но сегодняшний Евросоюз географически и есть тот самый Рейх, ради которого гитлеровская Европа пролила столько крови и спалила в концлагерях столько евреев, цыган, русских и коммунистов. Посмотрите на карту. Все те страны Европы, что задрав штаны, побежали в 1941-м за Гитлером осваивать восточные территории или тихо прятались под юбками своих моделей, сегодня и представляют собой единое европейское сообщество с едиными границами и единой же валютой. Более того, теперь сбывается великая мечта Бисмарка. В прихожей этого рейха нарисовалась сама Украина. Причем впервые в истории пришла сама, да еще со своими яйка, курка, млека. Что ждет Европу в ближайшем будущем, где по сложившейся традиции вначале кушают ваши, а потом каждому свое? Смотрим. Посмотрите, вот так на злобу дня в последнее время развлекались немецкие бюргеры. Не жалея ни собственных сил, ни креативности, они активно троллили своего 63-летнего канцлера. Или главную немецкую бабушку, как ласково Ангела Меркель называют ее избирателем. Хлопья с Меркель. Всегда хороший выбор. С вами с 2005 года. Главное, что снаружи, а что внутри, неважно. Мам, а почему внутри почти ничего нет? Ну и что? Зато это показатель успеха Германии, доченька. Полюбуйтесь. Вот еще одна забавная сценка. Юмористы показали железную фрау в образе немецкой крестьянки. Повесили ей сосиски на шею. Кабаре! Танцуем кабаре! Госпожа Меркель, что с вами? Никто не понимает бедную крестьянку, которая хочет власти. Весь последний год Железная Фрау была политическим аутсайдером. За что только бюргеры ее не критиковали. И за то, что в Европу понаехали беженцы. И за то, что она никак не могла договориться с политической оппозицией. Да что там оппозиция? Немецкие бюргеры, на чем свет стоит, ругали Железную Фрау за то, что она никак не могла найти общий язык с самыми крутыми парнями. Трампом и Путиным. Вы иногда закатываете глаза, когда люди испытывают ваше терпение. Вы так делали при Путине. И даже один раз при Трампе. Я не закатываю глаза. Я боюсь. Да. О, боже мой! Я закатываю глаза! А я всегда думала, что у меня такое серьезное и красивое лицо на саммитах. Я боюсь, что нет. О, нет. Теперь они знают, что я думаю. 
Эксперты поговаривают, простых бюргеров, которые активно троллили Ангелу Меркель, можно понять. Немцы нация упорная и педантична. От старушки Меркель они ожидали, что она вот-вот тряхнет стариной и поведет Германию в светлое будущее. Но у железной фрау в последнее время как-то не клеилось. Дошло до того, что в Германии уже начали поговаривать, что Меркель в кресле канцлера подзасиделась. Еще бы 13 лет у власти. Но Ангела, хоть и немка, оказалась шита не лыком. На этой неделе она решила показать всем, кто в доме хозяин. Заявила, что будет снова строить Великую Германию. Правда, не одна, а вместе с французами. Посмотрите, вот такое без преувеличения историческое заседание прошло на этой неделе в Бундестаге. Париж и Берлин решили обновить Елисейский договор 1963 года. Договорились заново отстраивать европейскую демократию. Недавняя история также показывает нам, как сила воли и желания преодолеть различия могут воссоединить население, восстановить демократию и дать национальной истории более широкую перспективу. Европейскую перспективу. За этими красивыми словами скрывается одна банальная вещь. Франция и Германия решили создать немецко-французскую ось. Если точнее, то они договорились, что теперь вместе будут править Евросоюзом. Эксперты шутят. В Европе начинается новое строительство Четвертого рейха. Только теперь не чисто немецкого, а с привкусом круасса. Теперь немцы будут разувать, раздевать европейцев с оглядкой на французского брата. Велик соблазн у элит немецких и французских, да, как-то наладить взаимодействие, сотрудничество и ну, договориться, опять же, о доминации в рамках Евросоюза. Другое дело, что есть такая наша отечественная пословица, которая вполне применима к современной Европе, что в одной берлоге очень сложно ужиться двум медведям. Потому что я думаю, что Германия будет французскую элиту прогибать под себя. Кто сегодня в европейском доме хозяин, можно увидеть на примере Греции. Посмотрите. Эта страна, некогда входившая в число развитых стран, последние годы вечный аутсайдер еврозоны. Почему? Потому что ее буквально до нитки раздели немецкие бизнесмены. Летом прошлого года стало известно, что инвесторы из Германии заработали на греческих долгах. Ни много ни мало, почти 1 миллиард евро. И теперь почти все греки, на чем свет стоит, ругают отъевшихся бюргеров. Мы выступаем против политики, которая уничтожает наших людей, рабочие места, пенсионеров и молодежь. Греки уверены, немецкие политики и в первую очередь федеральный канцлер Ангел Меркель превратили их страну в дойную корову. В 2014 году Меркель заявила, что ограничительные меры должны быть исполнены в Греции. И после этого в стране разразился кризис. Некоторые силы просят доказать обоснованность подобных политических требований. Эти строгие меры практически уничтожили нашу экономику. Пока Грецию разрывают протесты, немцы сохраняют спокойствие. Ничего личного, говорят они, только бизнес. Ирония заключается в том, что Греция так и не смогла полностью освободиться от немецкой оккупации времен Второй мировой войны. Раньше Греции навязывалось диктаторство со стороны США и Великобритании. Греческая экономика управлялась в соответствии с американскими интересами. Теперь же она подконтрольна Европейскому Союзу. Фактически она полностью управляется Брюсселем и в большинстве своем диктуется Германией, немецкими интересами. Вот еще одна жертва четвертого Европейского рейха – Румыния. Она стала частью большой дружной европейской семьи в 2007 году. И очень этому радоваться. Но вот уже больше 10 лет румыны платят за это высокую цену. Посмотрите, вот так живет обычная румынская семья. Вы удивитесь, но в 21 веке даже электричество в Румынии и то есть не у всех. Почти 100 тысяч домашних хозяйств 
до сих пор живут со свечкой. Очень тяжело жить без электричества, без холодильника. Действительно тяжело. В начале 20 века Адольф Гитлер утверждал, что не все люди на планете равны. Избранные высшие нации должны жить, ни в чем себе не отказывая. Остальные в лучшем случае быть рабами. В худшем просто исчезнуть с лица земли. Спустя сто лет Ангела Меркель без всяких громких и пафосных заявлений сделала все то же самое, чего добивались нацисты. Покорила Европу. Правда, без единого выстрела. Германия активно была увлечена процесса подготовки и реализации Майдана номер два 2014 года на Украине. Германия, скажем так, опять же, в созвучии с Вашингтоном очень активно и антироссийски действует на постсоветском пространстве в целом. Если Вашингтон злой следует, то Германия якобы добрый следует. Тем не менее, опять же, цель, как говорится, и добрый злого следователя понятно, да? Как говорится, обмануть и развести, да? Сегодня расстановка сил в Европе очень похожа на ту, что была 70-80 лет назад. Центр – Берлин. Одну за другой он подминает под себя европейские столицы. Пожалуй, разница только в том, что во времена Второй мировой немцы захватывали территории силы. В наши дни они добиваются этого экономическими ультиматумами и кабальными евростандартами. А еще разница в том, что сегодня немцы решили строить новый рейх вместе с французами. Но результат почти идентичен. Покоренные страны лишаются промышленности, сельского хозяйства, а порой и населения. Немецкие политики абсолютно точно строят полную экономическую и политическую гегемонию Германии в Европе. Да? Считать ли это четвертым рейхом – это вопрос определения. Потому что явно военного такого и административного контроля над другими странами они не жаждут, но это им и не нужно. Зачем брать под прямой контроль бедные страны, чтобы потом взваливать на себя их проблемы? Да? Гораздо лучше контролировать их настолько, насколько это нужно тебе, но ни за что там в этих странах не отвечать. Эксперты поговаривают, если так пойдет и дальше, то вся Европа заговорит на немецком. Вы удивитесь, но уже сегодня это второй после английского самый популярный в Европе язык для изучения. Так почему же европейцы вовсю начали учить язык Третьего Рейха? Здесь, как говорится, только бизнес, ничего личного. Судите сами. Одна из самых конкурентоспособных именно германская экономика, а знание немецкого языка открывает способности в бизнесе. Германия – одна из немногих стран, где обучение в большинстве университетов бесплатное. В конце концов, немецкий очень просто учить. Немцы будут продвигать свой язык, по крайней мере, в рамках Евросоюза. Продвигая его, опять же, в рамках определенных образовательных программ, грантовых программ, в плане стажировок, в плане, скажем там, работы с кадровым резервом в других странах Евросоюза, они, конечно, приветствуют знания и изучение немецкого языка. Любопытно, что новый, уже четвертый по счету рейх, который сейчас активно создается в Европе, с Россией воевать, кажется, не собирается. Наоборот, немцы пытаются с нами дружить. Вот, к примеру, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль недавно выступил в защиту российского газа от санкций США. Он заявил, что Европа сама должна решать, у кого закупать газ, и никакая политика на эти решения влиять не должна. Решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе компании с учетом надежности поставок и рыночных условий. Мы выступаем против любых попыток политического влияния на принятие таких решений. Посмотрите, большинство бюргеров тоже выступают за возобновление активного сотрудничества с Россией. Вы удивитесь, но согласно опросу фонда Кербера, 81% немцев выступают за сближение именно с Россией, а не с Америкой. 
Бывало и получше. Я надеюсь, что это все вернется, потому что мы нужны друг другу. Друзьями и союзниками Германии и России не были никогда, но были важными партнерами, которые должны находить общий язык. Я бы сказал, что это что-то вроде небольшой размолвки между друзьями, но я не вижу в России какого-то противника или врага. Спит и видит, как бы примирить немецкий и русский народ, и простой священник из немецкого города Брюк в земле Бранденбург Хельмут Кауц. Преподобный собирается доставить в Россию колокол мира, который он хочет повесить в церкви Великого Новгорода. Правда, в Россию он приедет только этим летом, а вот немецкие студенты давно облюбовали нашу страну. Так, по данным немецких фирм, занимающихся организацией учебных поездок, стало известно, что в 2017 году Россию посетило рекордное количество туристов из Германии. Кстати, россиян немцы к себе тоже заманивают. Вот, к примеру, в этом году в немецком городке Сербст решили провести форум, посвященный Екатерине Великой. Для удобства гостей из России организаторы даже выпустили брошюры на русском языке. Немецкое общество, она, как говорится, расколото, там соответствующим образом есть разные, опять же, тенденции, но в то же время, ну и по личному опыту могу сказать, там бывал в Германии, да, и в целом, как говорится, по общественному настроению, в целом отношение к России нормальное, да. Эксперты пожимают плечами. Сможем ли мы когда-нибудь подружиться с немцами? Только одному Богу известно. Ведь недаром в России есть пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть. Кстати, наоборот, тоже верно. Посмотрите, вот, к примеру, простого русского туриста пугает, что в Германии можно напороться на штраф буквально на каждом шагу. В Германии, если вы покормите голубей, штраф 35 евро. Там... Что, какие еще интересные штрафы? Сигарету кинул, если на пол, то 10 евро штраф. А если в кусты сходил, 15 евро штраф. Дорогу перешел, тоже по 10 евро. Разговариваешь по телефону, 80 евро штраф. Здесь, короче, все, туда не ступнешь, сюда не пойдешь, но сразу тебе вылупят сразу же. Посмотрите, а эта россиянка Виктория осталась не в восторге от немецких манер. Женщина удивила, что бюргеры, так сказать, не привыкли держать в себе газы. Здесь совсем не считается зазорным прилюдно рыгнуть. Здесь э, люди, в общем, считаются нормальным пукать и рыгать. Для меня это такой шокирующий момент. Привстать слегка на лежаке, освободив попу, так сказать, ветру, и смачно на всю округу, невзирая то, что рядом с тобой есть окружающие, выпустить газы. Правда, самый сильный культурный шок у русских вызывают немецкие бани. Все дело в том, что местные парилки напоминают большой сабантуй. Вы не поверите, но женщины, мужчины и даже дети без стеснений здесь моются вместе. И все бы ничего, но делать это положено полностью голыми. Да-да, в немецких саунах вам не позволят разгуливать в купальниках или трусах. Здесь запрещены даже тапки. У немцев есть свои очень такие своеобразные э, традиции, да, зачастую там, которые можно назвать такими фекально-генитальными. Но, с другой стороны, есть определенный, конечно, совпадающий момент. Это стремление, э, скажем, и нашей страны, и немцев, да, к скажем, наверное, к тому большому политическому стилю, на стремление жестко бороться за свои национальные интересы, на стремление, скажем так, играть заметную роль в мировой политике. Кстати, многие немцы тоже не в восторге от некоторых наших привычек. Вот, к примеру, бюргеров часто возмущает русская грубость и прямота. Ведь в Германии не принято высказывать все, что не нравится в лицо, напрямую. Не понимают немцы и нашу национальную черту жить на широкую ногу. Так сказать, отдать последнее, но поляну накрыть. Еще в Германии считают, что россияне не пунктуальны, слишком помпезны. Коробит немцев и наша слишком отзывчивая душа. 
У нас принято считать, что русские не пунктуальны. Договорились на два часа, придут в четыре. Аника ехала с представлением, что одеваются они странно, не как у нас. Помпезно, вычурно, кичево. Поразило, что там и вправду можно прийти в чужой дом и без забиняков сказать, что вот мне сегодня ночевать негде. Можно у вас остаться? Правда, какими бы мы ни оказались странными в глазах немцев, многие из них уверены, что у нас есть чему поучиться. Вот, к примеру, этого простого немецкого парня в русском человеке восхищает мудрость и выдержка. В доказательство он приводит пример из истории, когда в 1983 году подполковник советской армии Станислав Петров ослушался приказа и спас весь мир от Третьей мировой войны. Я все время вспоминаю тот случай. Вроде русские наблюдали за базами американских атомных ракет. И спутник передал, что стартовала атомная ракета. Но русский командир сказал, что не может этого быть. Американцы не стали бы так делать и не стал ничего предпринимать. Если бы американцы действительно это сделали, Россия была бы уничтожена. Поэтому я думаю, что русские, понятно, они тоже что-то предпринимают, но они сдерживают. Эксперты поговаривают, немецкие комплименты в адрес России сильно раздражают американцев. Ведь уже давно не секрет, что дружба немцев с Россией обитателей капиталистского холма не на шутку пугает. И ничего в этом странного нет. Ведь если наши народы найдут общий язык и выстроят единое экономическое пространство, то Соединенным Штатам о своей гегемонии придется забыть. В США существует такой разведывательный центр Стратфор, и руководит там э, Джордж Фридман. Он очень любит давать интервью, да. И в одном из этих интервью он прямо заявил, что нашим планом, так сказать, э, контроля всего мира может угрожать только одно явление, и это союз России и Германии, союз российских ресурсов и немецкой технологии, немецкой индустрии. Они боятся этой опасности, и поэтому ставка делается на Меркель, потому что Меркель человек абсолютно преданный вот этой ультралиберальной идеологии, абсолютно атлантистский, как говорят, да. Неудивительно, что в США уже долгое время стараются вставлять палки в колеса немецко-российских отношений. Да еще и бюргеры в последнее время стали показывать зубы. Так все чаще в адрес западных союзников слышится критика. Причем с федеральных немецких каналов. Вот, к примеру, бюргеры крайне возмущены, что американское ядерное оружие хранится на их немецкой земле. Общие затраты составляют 900 миллиардов евро в год и является почти половиной мировых расходов на вооружение. И все это ради сохранения притязаний Запада на мировое господство. И желательно, чтобы граждане не были в состоянии противостоять подобному развитию. Поговаривают в Германии о том, что в США всерьез готовятся к отмене сетевого нейтралитета. Это означает, что неугодные сайты станут настолько медленно работать, что в итоге просто станут никому не интересны. Это означает конец свободы высказывания мнения. Вы, конечно, сможете говорить что угодно, но вас никто не услышит. Это означает, что Facebook и ко вас заблокируют. А данные с вашего личного сайта не будут больше передавать или так медленно, что никто не сможет смотреть ваше видео. То, что США давно превратили Германию в так называемую банановую страну, утверждает и этот немецкий сатир. Летчики американских беспилотников сидят в Лас-Вегасе, что и естественно, ведь это же рай для тех, кто любит поиграть. Проблема в том, что из-за дурацкой кривой поверхности Земли они не могут управлять беспилотниками в Пакистане, Сирии и Йемене. Поэтому американцам нужна маленькая незначительная банановая республика. Германия. А точнее Рамштайн. Уже много лет назад в Рамштайне поняли, что будущее авиации – это беспилотники. В Рамштайне находится спутниковая ретрансляционная станция, с помощью которой американцы управляют своими беспилотниками на Ближнем Востоке. Таким образом, Германия нарушает международное законодательство, и мы об этом знаем. Ну, неофициально, конечно. Да что там комик? Даже у скупой нарезкой словцо госпожи Меркель и то сдают нервы. Только вспомните ее сенсационную речь, произнесенную на прошлогоднем саммите Большой Семерки. Тогда немецкая бабушка на весь мир заявила, что Европе пора попрощаться с Америкой и самой начать строить собственное светлое будущее. 
Посмотрите. За то, что пора перестать подстраиваться под интересы США, выступает и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Мы не можем себе позволить ждать принятия решений в США или на них реагировать. Мы должны сами формировать нашу позицию и при необходимости говорить нашим партнерам, где находится граница нашей солидарности. Что тут скажешь? Такими темпами превосходству Соединенных Штатов скоро наступит конец. Ведь не за горами тот день, когда главные европейские союзники от них окончательно отвернется. Ну и, пожалуй, еще одна важная новость. Разочаровавшись в политике Трампа, который с простотой прораба решил нагнуть младшего партнера, выставив Германии счет за пребывание в НАТО, Германия решила устроить свой праздник непослушания и запустила активные слухи о создании армии объединенной Европы, как бы в пику НАТО. А еще Германия с усилиями, достойными лучшего применения, сегодня добивается строительства российского газопровода Северный поток. И правильно делает. Германии это даст хорошую прибыль, а США со своим сланцевым газом окажутся неконкурентоспособными. Правда, как скоро закончится этот праздник непослушания, не знает никто. Но может оно и к лучшему. Смотришь, пока Вашингтон соберет вожжи покруче, газопровод и достроит. На прошлой неделе ведущие европейские аналитики посчитали реальные угрозы, которые могут привести к началу новой мировой войны и пришли к шаге выводу. Вспыхнуть ядерной войной планета может в трех точках, причем одновременно. Во-первых, Северная Корея. Ей давно уже навязывают пояс смертника. Поэтому одно неловкое движение американских отличников, которые северокорейцы примут за попытку захвата ядерных объектов, а такие планы обсуждаются открыто. И Северная Корея в полном соответствии с заветами крейсера Варяга «Умираем, но не сдаемся» подорвет и себя, и всех, кого достанет. Полить куда попало, начнут все, у кого есть хоть капля ядерного топлива. В результате выживет в этой планетарной катастрофе только марсоход Кьюри-Сити. Вторая точка – наша родная Украина. За 3-4 года там удалось сделать почти невозможное. Убедить целую нацию в том, что у нее есть враг, которого украинцы должны уничтожить, иначе не будет жизни. В результате нация готовится к войне, тотальной и священной. И не за Донбасс, и не за Крым, а вообще против русских. Причем масштабы безумия таковы, что десятки снайперских винтовок, подаренных американцами, радуются так, будто детям молока достали в голодный год. На Украине сегодня запросто, как будто... На Украине сегодня запросто, как будто про погоду обсуждают, как разбомбить Крымский мост, куда направить танковые клинии, чтобы выйти к Ростовской области, а там довольно похрюкивают украинские герои и до Воронежа рукой подать. А между тем 200-тысячная украинская группировка реальность. Она рвется с сыпи, как сбесившийся пес. Поквитаться за Иловай, за аэропорт, за собственные понты, наконец. А вокруг все подбадривают и наускивают. А теперь представьте, в полном соответствии с традициями, лишь только начнется Олимпиада или выборы в России, двинутся они брать Донбасс. И полетят как бы шальные снаряды в Ростов. И что останется делать России? Это же не после отстранения от Олимпиады утереться. Тут отвечать придется. Вот вам и война. И третья точка – это Турция. Именно там сейчас решается судьба современного мира. И пусть никого не вводят в заблуждение скромные масштабы военной операции турецкой армии на территории Сирии. Последствия ее могут быть трагическими. Причем для всего мира. Смотрим. Посмотрите, это аэропорт ганновер Лангенхаген. Один из крупнейших в Германии. На этой неделе там чуть было не случился маленький апокалипсис. Вот такую потасовку в стиле стенка на стенку устроили там курды с турками. Любопытно, что турки мирно ожидали свой рейс до Стамбула, когда представители местной курдской диаспоры, насчитывающей в Германии почти миллион представителей, ворвались в аэропорт. Они размахивали национальными флагами и выкрикивали нецензурные выражения. И когда турецкие пассажиры попытались их утихомирить, пошли в рукопашную. 
Вы удивитесь, но курды пробрались в аэропорт Ганновера лишь для того, чтобы донести до турков собственную позицию об их действиях в Сирии и свое мнение об их лидере Эрдогане. Такую агрессивную выходку курдов можно понять. Ведь всю неделю турецкая армия бомбила город Африн, где проживает полтора миллиона курдов. В операции с поэтичным названием «Оливковая ветвь» участвовало около сотни самолетов, которые только за первые дни ракетно-бомбовыми ударами разгромили 45 объектов курдского ополчения. В результате турецкая армия заняла стратегическую высоту с непривычным для русского уха названием «Бурсея». Теперь турки планируют взять под контроль еще и город Манбич, да и вообще создать вдоль сирийско-турецкой границы так называемую «буферную зону безопасности». Для этого турецкая армия пытается загнать курдов в котел, наступая вот отсюда, со стороны города Аззас, который находится в 20 километрах от Африна. Посмотрите, на этих кадрах видно, как турецкая армия перебрасывает туда подкрепление. Вся эта военная кампания в самой Турции воспринимается на ура и преподносится как борьба за турецкие национальные интересы. Правда, есть один нюанс. Свои национальные интересы турки почему-то отстаивают на территории Сирии. И Африн, Аззас и Иманбич, которые турки бомбят, города сирийские, а не турецкие. Это национальная борьба. И в этой национальной борьбе мы сокрушим всех, кто против нас. Пусть это будет известно. Формально Эрдоган затеял войну на территории Сирии потому, что боится, что однажды сирийские курды объединятся с турецкими и попытаются создать собственную автономию. Сделать это можно, оторвав от Турции пару вот этих регионов – Восточную и Юго-Восточную Анатолию. Последняя как раз граничит с Сирией и проживает там около 10 миллионов курдов. Правда, многие военные эксперты уверены, что эта версия – лишь удобная легенда для патриотично настроенной турецкой общественности. На самом деле, турецкие власти давно из кожи вон лезут, чтобы оказаться в одной обойме с Россией, США и Китаем. Вы знаете, если коротко и по делу, в Турции сегодня есть группы интересов, которые, скажем так, заинтересованы в такой, мягко говоря, преемственности от Османской империи, тем самым да, показать свое былое могущество да, в этом регионе. Да, там, часть эстеблишмента выступает за, э, скажем это, а за то, чтобы Турция была да, такая могучая держава, связывая напрямую ее с османами, да, там, Эрдоган, халиф мусульманский. Знакомьтесь, это султан Реджеп Таип Эрдоган. Да-да, не удивляйтесь, именно султан, а не президент Турецкой Республики. Именно так его сегодня воспринимают на родине, где вот такими патриотическими роликами о его гениальности завален весь интернет. Мы турки. Мы управляли миром 600 лет. И мы возвращаемся. А вот такие репортажи крутят по американскому телевидению. Там, кстати, всерьез считают, что Эрдоган планирует вернуть в свою страну султана. Посмотрите, этот репортаж выпустили в новостной передаче «Информационные войны» знаменитого американского ведущего Алекса Джонса. Эрдоган назвал переворот подарком от Бога, который дал ему возможность создать, как он говорит, новую Турцию. Эта новая Турция лишь отсылка к очень-очень старой Турции. Как заявил премьер-министр Даватоглу в 2015 году, Турция восстановит Османскую империю. 90-летний перерыв 600-летней империи сегодня окончен. В последнее время турки действительно совсем отбились от рук и откровенно игнорируют своего главного военного союзника в НАТО – Америку. 
Посмотрите, какие недипломатичные высказывания позволяют себе турецкие чиновники. Если США хотят сотрудничества, мы готовы к этому сотрудничеству. В качестве первого шага они могут прекратить вооружать террористические группы и вернуть уже предоставленное оружие. Отношения между США и Турцией сегодня накалились настолько, что того и гляди турки попросят на выход своих звездно-полосатых партнеров. Посмотрите, это турецкая авиабаза Инжерлик, которая находится недалеко от города Адана. На сегодняшний день это самая восточная база командования НАТО в Европе. Именно здесь дислоцируются на пару с турецкими американские военно-воздушные силы. До недавнего времени компанию им составляли и немецкие ВВС. Правда, осенью прошлого года оттуда улетел последний немецкий военный. А все потому, что турки обиделись на Ангелу Меркель, которая без конца их критиковала. Многие эксперты уверены, что в очереди на прощальный взмах крыла стоят и Соединенные Штаты, потому что они играют с турками кропленными картами и активно поддерживают курдов, которых в Турции приравнивают к террористам. И именно поэтому все чаще и чаще из Анкары слышатся крамольные речи о том, что пора бы дать пинка под зад американцам. Вот послушайте, что в середине января заявил председатель турецкой партии «Ватан» Догу Перинчик. Авиабаза «Инжерлик» должна быть закрыта для самолетов США, которые напротив нас создают армию численностью в 30 тысяч человек. Турецкие политики сегодня совсем не стесняются в выражениях. И костерят, и Ангелу Меркель, и Дональда Трампа, да и вообще всю западную элиту. А все потому, что они давно лелеют мечту стать на одну ступень со старшими братьями – Китаем, Америкой и, конечно, Россией. Поэтому Реджеп Эрдоган, которого пока за глаза называют турецким султаном, без устали колесит по миру с целью застолбить и для своей страны местечко в списке новых великих держав. Вот, посмотрите, 2018 год Эрдоган начал с официального визита в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Там они подписали соглашение о совместной разработке и производстве в Турции систем противовоздушной и противоракетной обороны. Сегодня мы подписали наше соглашение относительно франко-итальянского консорциума и производства ракетных систем. И это очень-очень важный шаг. Мы сделали этот шаг и сделали трехстороннее соглашение о включении еще одного члена НАТО, Италии. Сегодня в Турции небывалый подъем патриотизма. Турецкая нация буквально замерла в ожидании возрождения Великой Османской империи. А пока империя потихоньку строится, деятели культуры, как горячие пирожки, шлепают фильмы про величие Турции. Вот, например, посмотрите, это кадры из нового турецкого сериала «Осада Эль Кута». И его премьера состоялась пару недель назад. Картина повествует об осаде города Эль Кута в 1916 году. Тогда, во время Первой мировой, британская армия с позором капитулировала перед армией Османской империи. В культурный центр Бештепе посмотреть первую премьерную серию пришел лично Реджеп Ардеган. С оружием в руках, с верой в сердце. У меня два желания – Родина и религия. А это еще один патриотический фильм о великой победе турок. Называется «Последнее письмо». Он рассказывает о дарданельской операции Антанты против Османской империи, которая закончилась разгромом европейского блока. Сегодня в Турции любят не только снимать фильмы про великое прошлое, но даже не стесняются его слегка переписывать. Многие историки Турции сегодня создают мифы, которые помогут оправдать претензии современных руководителей на турецкое величие. Только послушайте, что рассказывает профессор университета Фатих Салим Адьюс. 
Первым из таких изобретений стало создание подводной лодки. Зодчий при судоверфе Ибрагим Ага назвал подводную лодку Тахтель-Бахир. Вторым крупным изобретением стало огнестрельное оружие и ракеты, изобретенные наводчиком пушки Байрам-Оглу Али Агой. Турецкий профессор уверяет, что первую в мире подводную лодку придумал турецкий гений Ибрахим Эфенди еще за несколько столетий до европейцев. Историки даже где-то отыскали чертежи этого чуда техники и нарисовали эту подлодку. Правда, она почему-то сильно похожа на крокодила. На ее борту пока нет торпед. Турки изобретут их немного позже, по версии все тех же турецких историков. Все тот же профессор Салим Адьюс уверен, что именно в Османской империи впервые в мире еще в 1730 году была изобретена и реактивная ракета. Сегодня нести подобную хинею многие турецкие историки считают за честь, ведь сам президент Турции делает такие открытия, от которых многие историки долго смеются. Говорят, что американский континент был открыт в 1492 году Колумбом. Однако за 314 лет до Колумба, в 1178 году, мусульманские моряки достигли американского континента. Это был 1178 год. Пытаясь поднять престиж своей страны, турки ударили, что называется, по всем фронтам. Например, турецкие ученые сегодня отчаянно творят и креативят. Посмотрите, это одно из последних изобретений. Называется ванкоптер. Задача у него одна – летать. Однако уже на этапе испытаний что-то пошло не так, и изобретение буквально рассыпалось на части. Посмотрите, а эти турецкие кулибины утверждают, что создали первый в мире двигатель, который производит электричество, не используя при этом никакого топлива. Теперь ученые собираются запатентовать свои изобретения, чтобы прославить величие Турции. Правда, большинство турецких креативщиков пытаются создать что-то более пригодное в хозяйстве. Посмотрите, вот такой машинке позавидует любой фермер. А эти кадры сделаны под городом Эгерли. Вот такой подъемный кран придумали смышленные турки, которые в смекалке могли бы побороться даже с русскими кулибинами. Эксперты смеются. Турки искренне надеются, что такая настойчивость и изобретательность помогут им вернуть и былое величие. Кстати, Китай и Россия вовсе не против пустить Ангару, что называется, за один стол со взрослыми. А вот американцев турецкие претензии на величие дико нервируют. Еще бы, США очень волнуются, если кто-то пытается соревноваться с ними в исключительности. Вот и троллят они турок как могут. Вот, например, посмотрите. Это отрывок из американского шоу «События прошедшей недели» с Джоном Оливером. Мы поговорим о президенте Турции Реджепе Эрдогане. Усатый сильный человек, который однажды получил копытом в пах от лошади. Но он пытался укрепить свою власть в течение многих лет. Референдум дает право делать почти все, кроме создания статуи самого себя. А вот посмотрите, здесь американские шутники продемонстрировали свое отношение к тому, что говорит турецкий лидер. Они просто наложили на речь президента Эрдогана кадры из американской комедии «Брюс всемогущий», в котором сыграл непревзойденный Джим Керри. Кстати, Эрдоган действительно в последнее время слов особо не подбирает. И, как модно сейчас говорит, жжет по полной, склоняет США и в хвост, и в гриву. Вот и перед началом операции в Сирии турецкий президент напрямую заявил, что американцы туркам не друзья и не партнеры, а враги. 
А все потому, что поддерживают сирийских курдов, которых Турция считает опасными террористами. Теперь Соединенные Штаты признались, что они формируют террористическую армию вдоль нашей границы. Мы должны задушить эту террористическую армию на наших границах до ее рождения. Согласитесь, смелое заявление, если учесть, что Турция член НАТО, где главную скрипку все еще играет США. Но, кажется, всем уже давно плевать на угасающую Америку. И именно поэтому недавно Анкара на зло США закупила у России комплекс ПВО С-400. А начиная свою операцию в Сирии, президент Эрдоган во всеуслышание заявил, что с главным своим союзником, то есть с Россией, он посоветовался. Нет никакого отступления от Африна. Мы обсуждали это с нашими российскими друзьями. У нас есть с ними договоренность. На самом деле, куда более важным выглядит другой вопрос. Насколько длинным окажется поводок, на котором США и Великобритания отпустят погулять свой самый дорогостоящий проект, которым является Турция после распада Османской империи. Потому что если этот поводок Эрдоган уже оборвал, то жди беды. В той организации, где все члены НАТО Вход-то рубль, но выход оплачивается кровью и большой кровью. Достаточно вспомнить Иран, Ирак, Ливию. Да что там говорить? Россия сегодняшняя. Посмотрите, какие лошадиные дозы платит за право гулять сама по себе. О том, что у российских вооруженных сил в кармане или за пазухой есть какая-то таинственная отвертка, мы догадывались давно. По косвенным признакам. То президент Путин загадочно ухмыльнется в пространство, отвечая на вопросы западного журналиста, то внезапно средь бела дня американский ракетоносец ослепнет и налетит на гражданский сухогруз, то неожиданно упадут в неположенном месте напичканные взрывчаткой дроны таинственного противника. До поры до времени было принято считать, что если и можно чем-то сильно огорчить вероятного противника нашего, то только ядерным оружием. Оказывается, совсем нет. Достаточно иметь чемоданчик с кнопкой, которая, нет, не запускает ядерную бомбардировку противника. Наоборот, она отключает все, что летит, плывет, движется и может взрываться. Тем самым реализуя метод товарища Конфуция, который, как известно, завещал побеждать, не сражаясь. Что могу сказать? Есть веские причины сегодня заявить о том, что такое оружие у нас есть. И этот факт, конечно, вызывает у джентльменов с той стороны континента паническую атаку. Всем патриотам России теперь можно абсолютно обоснованно радоваться за Родину. Подкидывать чепчики вверх и рвать три баяна. Еще бы, в разных уголках мира военные разных национальностей открыто признают, что армия России непобедима. Вот, например, что говорил недавно командующий силами обороны Эстонии Рихо Терес. У русских преимущество в ядерном вооружении. Даже Соединенные Штаты дают понять, что в России идет успешное обновление ядерного потенциала. Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скопоротти тоже сильно волнуется, глядя на обновленную российскую армию. Возвращение России как стратегического конкурента оказывает влияние на нашу стратегию. Кроме того, на нее влияет стремительный рост и распространение новых технологий. На чей не спят и боятся вежливую российскую армию даже представители в кавычках исключительной нации. Послушайте, что сказал недавно министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис. Хотя его и называют бешеным псом, в этот раз он трусливо признал, что российская армия по мощи уже догнала и совсем скоро перегонит американскую. В нынешнее время перемен наши военные возможности еще сильны, хотя наши конкурентные преимущества во всех областях, в воздухе, на земле, в море, в космосе и киберпространстве постепенно сокращаются. Это заявление американский оборонный министр сделал на заседании комитета начальника штабов, который на прошлой неделе выпустил новую стратегию национальной обороны. 
И хотя в Штатах эта новость стала сенсацией, потому что в последний раз подобный документ выходил 10 лет назад, в 2008 году, для нас Америку никто не открыл. По той простой причине, что Россия снова признана главной угрозой для национальных интересов Америки. Мы стоим перед растущими угрозами со стороны таких разных стран, как Китай и Россия, которые пытаются изменить мир в соответствии со своими авторитарными моделями. А вот и те, кто эту стратегию обновлял и вписал нашу страну в список американских врагов, подлежащих уничтожению. Посмотрите внимательно и запомните имена и лица этих штатовских генералов. Мало ли, вдруг, когда их в плен брать придется... Знакомьтесь. Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальника штабов США. Пол Сельва, его заместитель. Марк Милли, начальник сухопутных войск США. Роберт Неллер, главный морской пехотинец Америки. Джон Ричардсон, начальник штаба морских операций. Дэвид Гольдфрейн, начальник штаба ВВС. Джозеф Лэнгиэл, начальник управления американской нацгвардии. Эксперты шутят. Все эти генералы, хоть и называют Россию своим главным врагом, обещая ее побить на поле сражения, на деле у них это вряд ли получится. Ведь многие из них в таком преклонном возрасте, что, пожалуй, видели живым еще дедушку Ленина. Именно поэтому в войсках, которыми они командуют, регулярно тонут корабли, падают самолеты и ломаются танки. Вообще, вот, конфликты, локальные конфликты, произошедшие на Ближнем Востоке в конце 20 века и в начале 21 века, они показали, что хваленная американская военная техника, и в первую очередь танки «Абрамс», не так хороши, как их рекламирует Пентагон и американский военно-промышленный комплекс. Это было подтверждено теми потерями, которые американцы понесли в ходе военных действий в Ираке, и сейчас несет, соответственно, опять же, в борьбе с ИГИЛ когда применяются танки «Абрамс» против группировки, на территории, группировки ИГИЛ на территории Ирака, а также террористические группы на территории Египта. Чтобы не отставать от старших братьев по демократии, британские вояки на этой неделе тоже решили попугать своих граждан. И снова России. Посмотрите, какое заявление сделал Ник Картер, начальник генштаба Великобритании. Я полагаю, что Россия представляет главную угрозу со времен окончания Холодной войны. Корреспонденты нашей программы решили выяснить, какова причина испуга британского генерала. Все оказалось просто до безобразия. Пугливым британский генерал стал как раз накануне дебатов, касающихся бюджета. И британские вояки, не привыкшие сидеть на одном сухпайке, очень надеются, что в этом году из-за российской угрозы им обязательно увеличат финансирование. Парадоксальная вещь. Нашу страну на всем Западном фронте объявляют врагом номер один. Европейские страны и их заокеанские покровители увеличивают финансирование своих армий, тогда как Россия с каждым годом становится только сильнее, при этом сокращая затраты на оборону. В этом году, например, на армию будет выделено около 46 миллиардов долларов. Это в полтора раза меньше, чем в предыдущем. При этом российская армия сегодня считается одной из самых боеспособных. Посмотрите, это обломки ударных беспилотников, перехваченных несколько недель назад российскими системами ПВО в небе над Сирией. Десять таких дронов «Камикадзе» атаковали авиабазу «Хмеймим», где базируются наши самолеты и вертолеты. Еще три пытались доставить смертельные посылки на российскую военно-морскую базу в Тартусе. К счастью, все они были сбиты. Вот такими ракетно-пушечными комплексами «Панцирь С-1». По многим параметрам, эти самоходные зенитные установки не имеют аналогов в мире. Только вдумайтесь, время реакции панциря С-1 составляет от 4 до 6 секунд, а между пусками ракет происходит всего полторы секунды. Сегодня многие специалисты признают, что российскому комплексу в мире нет равных. 
Он в считанные секунды может обнаружить и уничтожить любой самолет, вертолет, крылатую ракету или управляемую авиабомбу. Но и это не все. Панцирь – один из немногих комплексов противовоздушной обороны, который может уничтожать и наземные цели. От таких грозных характеристик у западных оружейных экспертов трясутся коленки. А поэтому они без конца обсуждают наше оружие на своих конференциях. Вот это, например, проходило недавно в стенах Вашингтонского университета. В сухопутных войсках находятся несколько тысяч человек. На вооружении у них имеются танки Т-90, бронетранспортеры БТР-80, две батареи полевой артиллерии и несколько тысяч военнослужащих. На вооружении также находится комплекс «Панцирь», также находится комплекс «Панцирь», оснащенный ракетами. Все это позволяет России преследовать в Сирии различные цели. Разведка, авиационная поддержка, защита командования. Российские подразделения готовы к бою. Вот еще одно уникальное оружие. Made in Россия. Тяжелая огнеметная система со сказочным названием «Буратино». В Сирии он отжигал, что есть мочи. Так как зажигал наш Буратино, не зажигал больше никто. Как говорится, из России с любовью. Ништяк вообще, вы. Огнеметная система ТОС-1 Буратино. Это гибрид танка Т-72 и установки залпового огня. Боекомплект состоит из 30 неуправляемых реактивных снарядов, начиненных специальной объемно-детонирующей, или как ее еще называют, термобарической смесью. При этом большую часть снаряда занимает не двигатель, как в ракетах других систем залпового огня, а именно боевая часть. Это дает огнеметной системе сокрушительную боевую мощь. Когда снаряд достигает цели, его стенки разрушаются. При этом взрывчатая смесь, заключенная в капсулу, смешивается с кислородом. И только после этого она детонирует. Спастись от такого выстрела не может никто. Ведь облако взрывчатого вещества проникает в любые укрытия. Дома, подвалы и даже бункеры. Аналогов этой системы нет ни в армиях НАТО, ни где-либо в мире. Именно поэтому на этой неделе многие западные генералы не на шутку перепугались, услышав новость о том, что в ближайшем будущем эту тяжелую огнеметную систему будет ждать перезагрузка. Характеристики новинки пока держат в секрете, но уже точно известно. Новая российская разработка получила ласковое название «Тосочка». Одним из самых смертоносных орудий в арсенале Путина является ТОС-1, часто называемый тяжелым огнеметом. Следующая модификация будет называться ТОС-2, один из вариантов, который будет основан на современной платформе «Армата», на которой базируется танк Т-14 «Армата». Вторая модификация будет монтироваться на колесной базе. Больше, чем наше оружие, на Западе обсуждают только наших бойцов. Зеленые человечки, вежливые люди, киборги Путина, как их только не называют. И ведь не зря. Наши парни могут дать фору любому натовцу. Ведь наши самые живучие и выносливые. И все благодаря хваленной солдатской смекалке. Вот, к примеру, эти кадры из разряда «Невозможное возможно». Если не работают розетки, а телефоны зарядить очень надо, на помощь придет армейская хитрость и знание физики. Посмотрите, вот так можно провести питание от люстры. Главное, надежно все замотать изолентой. Вход с розетки не работает. Е... Ну для чего запитывали тройник? Что-то горел, ебать. Он не мог гореть. Горел, может? Что, вот сейчас вот просто момент истины. Да ну. Да е... Зарядка пошла. Если в казарме сломан кран, тоже не беда. Починить его можно в прямом смысле дешево и сердито. Смекалка не подведет. Посмотрите, как простой консервный нож можно использовать в качестве ручки от крана. Вот еще одно доказательство того, что наши бойцы могут совершать невозможное. 
Если нужно разрезать металл болгаркой, но под рукой нет защиты, солдаты способны соорудить ее из подручных материалов, выкинутых на помойку. Вот этот шлем сварщика сделан, например, из пластиковой бутылки. Наши парни, наверное, от того смекалисты, что у них правильные командиры, которые без лишних нежностей научат уму разуму. Вот, к примеру, посмотрите, как командир решил разбудить солдат, которые прикорнули во время службы. Как спится, друзья, товарищи? А? А что люди? А, а да? А на этих кадрах старшина прямо и очень доходчиво объясняет солдатам, как правильно блюсти казарменную санитарию. Следующий момент. Вот писюар. Еще раз, хоть одна обезьяна тебя засунет писюар. Я его запломбирую, закрою воду, поставлю топлом. Вы будете бегать на улицу, писик. На улицу. Будете каждый раз бегать на улицу. Или купим горшки. Каждый поставит с номерком. А вот так в нашей армии обычно воспитывают того, кто не понимает с первого раза. Ты военный полицейский, ты до трех так научишь. Чему вас только учат в этот военный полицейский? Немощи тупорылы. До трех ты научился считать? Нет. Так точно. Три коротких очереди, ты знаешь, что такое? Так точно. Вот весь магазин выпустил, да, Несмотря на такие суровые будни, наши бойцы умеют нести службу, не теряя чувства юмора. Вот, к примеру, так могут пошутить артиллеристы. Трюк опасный, повторять не рекомендуется. Все, что нужно, топор и пара шуток. Что-то там кирпичи ломают. Да, вась-вась, что-то там пытается. Хотя артиллеристы кирпичи взять, ломают. да, вот так прикалывают. Понимаешь, а если солдат уснул на посту, его можно вот так креативно разбудить, чтобы надолго запомнить. Подрастающее поколение к службе подходит тоже с чувством юмора. На прошлой неделе все новостные ленты пестрили видеоклипом, который сняли курсанты Ульяновского института гражданской авиации. Вот так, двигаясь в такт популярному в начале 2000-х хита группы Бенни Бинаси, парни показали быт своего общежития, а заодно и похвастались своими спортивными фигурами. Примечательно, что простая шутка стала настоящим хитом интернета. Более того, своеобразный флешмоб подхватила буквально вся страна, от студентов до домохозяек. Вот, к примеру, поддержали ульяновцев студенты одного из институтов МЧС. Поверьте, но слава ульяновских курсантов вышла далеко за пределы России. Вот так своеобразный привет парням передали девушки армии Израиля. И даже украинцы не остались равнодушными. Посмотрите, вот так будущие биатлонисты решили провести креативную тренировку под знакомые мотивы. Как говорится, музыка всех связала. Даже американцы и те поддержали наших курсантов, тогда как о своей армии они без конца сочиняют шутки. Послушайте, каких типичных вояк можно встретить на стороне демократии. Номер один. Вздутая кишка. Черт, этот солдат пускает газов больше, чем дышит. Не знаю, перестает ли он это делать во время чрезвычайной ситуации, но каждый раз, когда он это делает, он никогда не контролирует звуки. Номер два. Мутант. Это самый быстрый парень в компании. Он больше всех курит, и это не все. Этот фрик останавливается на полпути во время сдачи тестов, выплевывает свои легкие и успевает вернуться первым. Как вы это объясните? 
Номер три. С болезнью Альцгеймера. Этот парень заставляет вас задавать себе вопросы. Номер четыре. Артикль 15. Это солдат, который не может оставаться без дела. Он не только эксперт во всех видах оружия. Он эксперт по попаданию во всякие дерьмовые ситуации. Он сделает тебя экспертом по бумажной работе. Номер пять. Пасынок. Это солдат, который хочет поиграть в дочке матери. Вы отдаете ему приказ повернуться, он говорит, что не может, потому что его попросили сделать что-то еще. Удивительное дело. В американскую армию бойцов приходится заманивать чуть ли не калачами. Из-за постоянного недобора с недавних пор туда принимают не только трансгендеров, представителей нетрадиционных ориентаций, но даже психически нездоровых. И все лишь за тем, чтобы восполнить кадровый голод. Зато российская армия дефицит в желающих отдать долг родине не испытывает. С каждым годом их становится все больше и больше. То есть это вот до какого уровня все-таки вот та политика, которая ведется на поднятие престижа армии, дошла, что у нас люди, скажем так, пользуются служебным положением для того, чтобы ребенка отправить служить. Ну, честно говоря, кроме гордости, да, у меня ничего нет. Кстати, проводы в армии у нас никогда не проходят скучно и начинаются как минимум за сутки до отправки. Вот, к примеру, друзья решили облегчить работу армейским парикмахерам и собственноручно побрить друга перед отправкой в казармы. О, Кирилл, если бы Аркас Руслан, ты что, решил меня реально, что ли, под бриту там зафигачить? Ну, ты под бриту. Давай Мактри, блядь, все, да. Давай под Мактри. Нет! Ну, что, Кирилл, а тут уже осталось, а плешки уже. О, прикольно, кстати. А эти ребята решили спеть своему другу на прощании. И хоть новобранец уже в поезде, друзей он слышит через трубку телефона. Ведь все, что в этой жизни происходит, не поддается никакому объяснению. Но пока у нас с тобой есть еще три минуты, так давай друг друга заклем и остановим время. Любопытно что сегодня даже простые западные обыватели хотят, как говорится, на своей шкуре испытать, каково это служить в российской армии. Посмотрите, вот такое знакомство с нашей страной на каникулах устроили для голландских студентов их сверстники из МГТУ имени Баумана. Мы будем стрелять из российского оружия. Я сейчас счастливее, чем вчера в цирке. А в цирке я был очень счастлив. Это очень круто. Иностранцев свозили в войсковую часть, переодели в военную форму, дали пострелять из пулемета, накормили солдатской кашей и вдоволь покатали на танке. Вы покажете это видео своим мамам? Да. Привет, мам. В России было очень весело. Мы ходили в художественный музей. Очень красиво. Делали еще много чего интересного. Стреляли. И катались на танках. После недельной поездки в Москву голландские студенты заявили, что они даже стали немножко русскими. И вообще, у побывавших в России иностранцев происходит разрыв их западного шаблона. По нашим улицам, оказывается, не бродят медведи, люди обуты вовсе не в лапти, и все ходят без балалаек. Поэтому зарубежным пропагандистам нечего сказать, когда они видят такой клип, в котором заслуженная артистка республики Тыва Вика Цыганова сидит на обыкновенной кухне гармониста Матренчева вместе с его большой семьей. А еще у них в гостях лидер народного ополчения Донбасса Павел Губарев. И поют они о родине. Это родина моя, и делить ее нельзя. Это матушка Россия, это русская земля. Сегодня многие российские военные эксперты сходятся во мнении, что после развала СССР и почти 20-летнего лихолетия Россия снова напомнила западным партнерам, что такое российская армия и флот и какова сила русского солдата, который и сегодня, и во все времена считался непобедимым.
Пришла беда, откуда не ждали. Наши долларовые миллионеры потеряли сон, аппетит и тягу к прекрасному. Не радует их ни черная игра ложками, ни девственница из дома знакомства, ни Гоголя, ни ежегодные послания президента. А все потому, что есть мнение, что пора кончать с этими долларами и переходить на наш православный рубль, ну, в крайнем случае, на китайский юань. Поэтому народ из тех, кто накопил непосильным трудом зеленых бумажек на черный день и интересуется, две державы, два великих соседа всерьез будут валить американскую валюту или просто решили потрогать американский олигархат. Короче, что будет с долларом, а если ничего, то что будет вместо него? Смотрим. Посмотрите, вот так под музыку Вивальди на этой неделе в суперсовременном здании Конгресс-центра стартовал 48-й Давосский экономический форум. Четыре дня экономисты, политики, банкиры и даже артисты со всего мира ели, пили, присуждали друг другу премии и ломали голову над тем, как вернуть миру изрядно пошатнувшуюся экономическую стабильность. Посмотрите, что по этому поводу сказал основатель и бессменный президент Давосского форума Клаус Швабе. Я надеюсь, что все вы здесь собрались с душой и сердцем. С душой для того, чтобы правильно воспринимать повестку дня, а с сердцем, чтобы чувствовать страсть от того, что вы делаете. Этот Давосский съезд многие эксперты уже назвали самым представительным за всю историю. После более чем 20-летнего перерыва обсудить мировую экономику приехал и премьер-министр Индии Нарендра Моди. А еще скататься в Швейцарию не поленились Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Была и российская делегация. Одним словом, почти вся мировая элита не пожалела ни времени, ни денег, чтобы оказаться на этой неделе в Швейцарии. А все потому, говорят эксперты, что грядет крах американского доллара и новый экономический передел современного мира. И каждому важно застолбить свой кусок пирога. Нынешний Давос сильно изменился после войн в Ираке, в Сирии, в других странах. Давос стал таким постоянным кризисным митингом. То есть, начиная где-то с 2002-2001 с года, посмотрите, весь мир живет от войны к войне, от кризиса к кризису. И в этих условиях получается, что глобализации, скорее всего, будет не одна, а их будет, скорее всего, даже не две, а три. Любопытно, что больше всех в Давосе в этом году ждали Дональда Трампа. И не потому, что Америка рулит, а наоборот, потому что Америка стремительно теряет свои экономические позиции. Теперь в козыре метит Китай и Юго-Восточная Азия. Наверное, именно поэтому ключевую речь в Давосе произносил вовсе не лидер исключительной в кавычках американской нации, а премьер-министр Индии Нарендра Моди. Благодаря нашим усилиям стало легче инвестировать в индийскую экономику. Страна стала привлекательной для туристов, развивается производство в Индии. Мы экспортируем свои товары во многие страны. Индия – это демократия, демография и динамика. Все это помогает совершенствоваться. А вот лидер американцев Дональд Трамп на форум привез с собой аж 14 советников. Правда, речь его оказалась не яркой, а попытки убедить всех в том, что доллар скоро расцветет пышным цветом, неубедительны. И это неудивительно, говорят эксперты. Наступает закат эпохи американского доллара. Кстати, понимают это даже в Америке. Вот посмотрите, как на одном из самых популярных деловых каналов США Fox Business комментаторы выражали надежду на то, что Трампа хоть кто-то в Давосе послушает. Да и вообще, что он все-таки сумеет вставить там свои три копейки. 
Я не хочу, чтобы он приехал и плавал там в бассейне. Или еще чего хуже мочился в него. Всем хотелось бы, чтобы он на этом форуме вставил свое слово. Опасения американцев можно понять, говорят эксперты. Посмотрите, что творилось в США всю последнюю неделю. Трамп был вынужден остановить работу всего правительственного аппарата, закрылись госучреждения, тысячи бюджетников не вышли на работу. Экономика терпела миллиардные убытки. И все из-за того, что демократы и республиканцы, как в детском стежке, не смогли поделить апельсин. Ведь всех много, а американский бюджет всего один. Сегодня должен был быть праздник для президента Трампа. Прошел год, как он стал президентом. Но правительство вынуждено прекратить работу. Несколько часов назад законодатели не смогли договориться о продлении федерального финансирования. Противостояние между республиканцами и демократами шло не на жизнь, а на смерть. Все пытались свалить вину за правительственный паралич друг на друга. Кстати, Белый дом отреагировал на обвинение демократов весьма оригинально. Так, позвонившие на горячую линию резиденции могли услышать вместо гудков, только не смейтесь, обвинение в сторону демократов. Спасибо за то, что позвонили в Белый дом. К сожалению, мы не можем вам ответить, потому что демократы в Конгрессе ведут переговоры по согласованию финансирования, включая наш департамент и другие предметы национальных интересов, такие как нелегальная миграция, пока правительство не работает. В итоге здравый смысл в рядах конгрессменов все-таки победил. И они приняли бюджет, правда, временно. Но, по мнению экспертов, такое перемирие не спасет американскую финансовую систему от краха. Вот что недавно заявил член влиятельного Бильдербергского клуба Линдси Уильи. Мировые банки готовятся к глобальному краху, поэтому инвестировать надо не в доллар и евро, а в драгметаллы, золото и серебро. Экономический кризис приведет к тому, что люди станут жить чуть ли не на уровне крестьянского быта. Человечество ждет крайняя нищета. Посмотрите, эта программа на днях вышла в эфире американского бизнес-канала CNBC. В ней известный экономист Карл Вайнберг обсуждал с ведущим перспективы мировой экономики. В конце интервью мистер Вайнберг озвучил то, чего сегодня очень боятся в Америке. Мировое господство доллара скоро закончится. Я верю в то, что скоро нефть будут покупать за юани. Как только Саудовская Аравия начнет рассматривать такой вариант, Китай заставит их это сделать. И остальной нефтяной рынок последует их примеру. Есть угроза доллару как валюте для расчетов. Если сейчас торговля нефтью перейдет с долларов на юани, тогда из оборота уйдет от 600 до 800 миллиардов долларов. Американский инвестор Джим Роджерс тоже не скрывает, что отказ от доллара и финансовый кризис в США – вопрос самого ближайшего будущего. Когда произойдет что-то ужасное в мире финансов? Либо в этом году, либо в следующем. Вы удивитесь, но сегодня паникуют не только финансовые аналитики, но и волки с Уолл-стрит. Оно и понятно. Если мир откажется от американских зеленых бумажек, плакали их денежки, заработанные на финансовых спекуляциях. Паника финансистов из США не случайна. Эксперты говорят, в мире начинается холодная валютная война против Америки. 20 век был веком Америки, а 21 век будет веком Китая. Бизнес Китая – это действительно бизнес. Они скупают весь мир. Они покупают аэропорты в Германии, морские порты в Греции, по всему миру. Тогда что есть у Соединенных Штатов? 800 военных баз? Случись мощный экономический кризис в Америке, он окажется последним гвоздем в крышку гроба для доллара. Я имею в виду нечто более серьезное, чем Великая депрессия, и много хуже, чем паника 2008 года. Вот что убьет доллар. Настоящей бомбой, сброшенной на долларовую гегемонию, стало недавнее заявление президентов России и Китая на саммите БРИКС в Сямыне. Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились начать рассчитываться за нефть и газ в национальных валютах – рублях и юанях. Компания «Транснефть» уже отказалась от 
вернее, перешла на расчеты в двусторонней валюте. Это связано с желанием отойти от вот этого от американского большего влияния на внешнюю торговлю и снизить решили влияние. Тем не менее, первые попытки начали приниматься еще где-то в 2014 году. Тогда Россия и Китай они начали расширять валютные свопы. Эксперты говорят, американские финансовые дельцы так сильно хотят спасти умирающий доллар, что на свой страх и риск придумали еще одну денежную махинацию. Ввели в оборот цифровую валюту. Самой популярной криптовалютой, которую сегодня не контролирует ни один банк мира, является биткоин. Сегодня за один биткоин дают, только вдумайтесь, почти 600 тысяч рублей. Недавно генеральный директор группы компаний InfoWatch и сооснователь лаборатории Касперского Наталья Касперская назвала биткоин фактически проектом «Доллар 2.0». Биткоин – разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии и Канады в разных странах. Приватизировано как интернет, GPS и ТОР. Фактически доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж. Этого человека, чья личность окутана тайной, зовут Сатоши Накамото. По официальной версии именно он в 2008 году придумал первые в мире цифровые идеи. Однако многие эксперты считают, что биткоин – не что иное, как плод усиленной работы американских спецслужб. И создан он для того, чтобы хоть как-то спасти Соединенные Штаты от финансовой катастрофы. Мне кажется, что вот появление суррогатных валют или псевдовалют, сама эта затея может быть разыграна при участии определенных центров аналитических управление, мышление в мировой системе. И, конечно, этими центрами не располагают специальные службы. Или эти центры могут или могли создаваться специально. В том числе и для этой цели. И вот, вот таких вот вещей, новых вот моделей финансовых, может использоваться для того, чтобы посмотреть реакцию мировой системы. Эксперты говорят, даже если американские спецслужбы придумали получать деньги из воздуха, их масштабная финансовая махинация совсем скоро накроется медным тазом. С начала года курс биткоина падал уже несколько раз, и финансисты прогнозируют скорый криптокрах. Есть старая поговорка о том, что валюта на рынке поднимается по ступеням вверх, но спускается на лифте вниз. А биткоин и другие криптовалюты буквально взлетели вверх. Так что он упадет быстрее, чем рос. С рынком всегда так. Я имею в виду, что его ждет крах. Истерию американцев можно понять. Ведь более 70 лет их доллар был мировой валютой, отражая доверие к прочности их экономики. Посмотрите, это Федеральная резервная система США. Здесь и хранят свои золотовалютные резервы многие страны мира. Только представьте, около 250 центральных банков, иностранных государств и правительств держат здесь свои денежки. Это ни много ни мало почти 3,5 триллиона долларов, то есть половиноров, то есть половина официальных мировых долларовых запасов. Хранят потому, что эти вложения считаются надежными и даже приносят небольшой, но стабильный доход. Федеральный резерв продолжит печатать деньги, поддерживая существование этой финансовой пирамиды. Важно следующее. Они снова заговорили о повышении процентной ставки уже в третий раз за 2017 год. Они делали это лишь трижды за последние 10 лет. Они только поддерживают существование этой финансовой пирамиды, потому что все центральные банки в сговоре. На Западе и в Японии. Пока эта цепочка не распадется, у доллара не будет альтернативы. Почему именно американская экономика считается сегодня самой стабильной и динамично работающей, что в нее вкладываются аж 250 стран мира? Ведь еще в начале прошлого века доллар считался второсортной валютой. Но уже к концу Второй мировой войны американские деньги стали основным средством расчета в мире. Так решили в 1944 году на знаменитой Бреттон-Вудской конференции. Посмотрите на эти кадры кинохроники. 
Тогда многие страны согласились перейти на доллары, ведь они обеспечивались золотом, на которое их всегда можно было обменять по фиксированному курсу. Но как только две трети стран перевезли в США все свои запасы золота, эта система развалилась. 15 августа 1971 года США попросту отказались обеспечивать свои деньги золотом и объявили дефолт. Но глобального краха чудесным образом не произошло. Просто золото заменили нефтью. Президент Никсон быстро договорился с саудовскими шейхами о том, что те будут торговать черным золотом только за американские деньги. Договоренность вот какая. Мы будем рассчитываться в долларах, нефтедолларах, и мы гарантируем защиту вашей стране и сохранение монархии и правящей группировки во власти. США — это покровитель Саудовской Аравии. Да и вообще, обратите внимание в целом на регион, где присутствует пятый флот США, базирующийся в Бахрейне. Вот что мы там делаем? Мы обеспечиваем защиту этим странам. Чтобы удержать долларовую монополию, Вашингтон все эти годы жестко пресекал любые попытки стран перейти на другие валюты. Первыми жертвами оказались лидеры Ирака и Ливии. Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были жестоко убиты за намерение продавать нефть за евро и золотые динары. А это бывший директор-распределитель Международного валютного фонда Доминик Строскан. Только представьте, он осмелился предложить европейским странам уйти от доллара в международных расчетах и заменить его несколькими валютами. И даже предлагал создать нефть и евро. Чем это для него закончилось, все прекрасно помнят. Строскана обвинили в изнасиловании горничной отеля и тут же арестовали. Несмотря ни на что, аналитики убеждены, ни доллара на вершине мировой финансовой пирамиды сочтены. Недавно авторитетное финансовое издание Financial Times признало американский доллар худшей валютой 2017 года. И вопреки ожиданиям американских политиков, в этом году баксу предрекают новый падение. Ну что ж, остается только добавить, что мировой экономический порядок может изменить только крах всей системы, то есть глобальный кризис. Правда, тут уж будет не до сантиментов. Отползая от края, мировые финансовые жабы, прежде чем помереть, весь мир попытаются залить кровью. И первое кровопускание уже на лицо. Так и хочется сказать человечеству, будь бдительна, не дай себе сдохнуть. Учение свет, а не учение тьма, учила нас известная советская поговорка, формулируя святую убежденность в том, что тот рано встает, никому Бог дает, а тот, кто плохо учился в школе, а потому, оказавшись за бортом всеобщего высшего образования, вынужден вкалывать с утра до вечера. Однако время ломает сложившиеся стереотипы. Истинно говорю вам, в обществе всеобщего потребления все наоборот, а потому роскошь трудиться с 9 и до пяти имеют как раз только необремененные специальными знаниями граждане, а потому живущие простыми радостями высаживания рассады на подоконниках, скрещивание изношенных жигулях в соседнем гараже по выходным, ну а дальше по списку пиво, раки, размен родительской квартиры. Остальные же высокообразованные граждане современного мира, вечно зубрящие в юности и всю жизнь зарабатывающие до седьмого пота, обречены это делать почти без перерыва на сон, и обед. Причем вне зависимости речь идет о нашем российском вузе или Заморском университете. Смотрим репортаж, посвященный Всемирному дню студента. Посмотрите, вот такие видеоблоги сейчас популярны у немецких студентов. Тут легко найти рецепт домашнего печенья со всеми ингредиентами и ценами. Авторы уверяют, экономия колоссальная. Мы берем 65 граммов масла и 65 граммов сахара и одно яйцо. 
В Европе в самом разгаре предрождественский марафон. Так что зрители таких блогов вовсю тренируются делать пряники и другие сладости. А в самой Германии новая мода – домашняя шаурма. Традицию ее изготовления завезли многочисленные мигранты. Но постепенно к этой еде пристрастились и молодые немцы. Так что теперь, что такое дёнер кебаб, знает каждый добропорядочный бюргер, еще недавно налегавший на сосиски, тушеную капусту и пиво. А еще местные студенты просиживают в интернете, разыскивая экономные рецепты, а то и вовсе бесплатные варианты рождественских угощений и выпивки. Получается, зажиточные, но страшно экономные бюргеры ищут ту самую русскую халяву. И пусть в немецком словаре такого слова нет, зато с недавних пор в Германии отлично понимают, что это такое. Недавно тут появился необычный памятник малой халяви. Птицу с головой женщины бюргерам подарили российские студенты. Несколько лет птаха гнездилась в Ульяновском госуниверситете и приносила удачу учащимся. А потом у главного здания вуза появилась уже халява большая. И младшенькую, по доброте душевной, решили подарить Германии, с которой Ульяновский вуз поддерживает тесные контакты. Любопытно, что, получая презент, представитель немецкого посольства был очень удивлен. Оказывается, у него на родине в студенческих поверьях о халяве ни слова. Халява – это э, то, что упало, как манное небесное с неба. Вот она не планировалась, и так получилось. Причем самое интересное, что если это планируется бесплатно, это как бы не халява. Это неинтересно. Пример. Приходят студенты на экзамен, а преподаватель, который не хочет с ними возиться, собирает зачетки и всем ставит зачет. Халява. Они были уверены, что их будут спрашивать. Немцы, итальянцы или американцы очень удивляются, когда узнают, как российские учащиеся ловят удачу во время сессии. Делать ничего не надо. Достаточно в полночь перед экзаменом или зачетом открыть форточку, высунуть туда зачетку и трижды громко крикнуть. Халява, приди! Халява, приди! Халява, приди! Особенно любопытно наблюдать, как в студенческих городках адормовщинки одновременно просят сотни человек. Но если наши студенты халявы считают легко сданный экзамен, то вот в западных университетах халяву воспринимают по-другому. Например, пожить за счет пенсионеров. Для этого в Англии, Германии и Голландии студенты часто селятся в домах престарелых. Студенты обязаны 30 часов в месяц помогать пожилым соседям. Взамен получают комнату практически на халяву. Так эта халява выглядит в Голландии. Студент Онно, которому скоро стукнет 30, уже пять лет снимает комнату именно в доме престарелых. Посмотрите, он готовит старикам яичницу, ставит на стол тарелки, подает вилки и ножи. Занятие, прямо скажем, нехитрое. Никакой запредельной нагрузки. Зато за месяц легко сэкономить 3-4 сотни евро. За такие деньги он даже готов выслушивать нехитрые рассказы соседей, которые они, забываясь, повторяют для студента по много раз. Я и другие студенты, которые там живут, мы должны один день в неделю приглашать пожилых людей на обед. Мы рассказываем им новости. Иногда я покупаю им подарки. Это как пример того, что мы делаем взамен бесплатного проживания. Радость молодого человека понятна. Практически не напрягаясь, он заполучил себе бесплатную комнату. Если бы жил, как все в общежитии, пришлось бы платить. А это как минимум 200-300 евро в месяц. Но цена очень сильно меняется от страны к стране. Хотя многие учащиеся об этом не жалеют. Студенческие кампусы в европейских университетах действительно удобные и комфортные. Смотрите сами. У нас здесь ванная. Ванная у нас совмещен, ну, смежная с другой комнатой. Вот туда идет выход в другую комнату, там тоже двушечка такая. 
А вот студенческий кампус в Нью-Йорке. Находится он в самом центре города, рядом с Центральным парком. Из-за удобного расположения отдавать за такие апартаменты нужно более тысячи долларов. Зато тут есть все. Химчистка, игровая комната, кинотеатр, танцевальный зал, а это, смотрите, столовая. Я, конечно, очень часто ною по поводу столовки, но вы не думаете, что здесь все настолько плохо. Просто, ну, когда ты очень любишь домашнюю российскую еду, то то, что дают здесь, воспринимается на вкус чуть-чуть по-другому. Российским студентам, особенно в провинции, о такой роскоши и сегодня приходится только мечтать. Кстати, отечественные общаги тоже не бесплатное удовольствие. Вот только по уровню комфорта сильно отличаются от западных. Походу, кто-то живет. <смех> Смрад. Тут тебе и грязные туалеты, и отваливающаяся штукатурка, и темные коридоры, по которым без фонарика не пробраться. В таких корпусах сантехнику не меняли еще с советских времен. В душевых комнатах вместо современных смесителей два крана. Один для холодной воды, другой для горячей. Чтобы умыться, приходится балансировать между струями. Но больше всего студенты жалуются именно на грязные туалеты. Особенно если он еще и один на целый этаж. А вот такие очереди можно увидеть в женский душ. А ведь бывает, что из дырок в старых стенах за девушками тут еще и шпионят. В вузах поприличнее, конечно, есть и современное общежитие. Вот, например, такие. Ну и давайте покажу вам нашу комнату на двух человек. Комнатка небольшая, вот такая компактная. Стоит здесь двухэтажная кровать. Я сплю на втором этаже. Есть холодильник, это очень круто, потому что без холодильника, конечно, сейчас тяжеловато. Но даже эти новые корпуса сильно уступают американским или немецким студенческим кампусам. Вот как у нас... А вот так у них. В общем, мы заходим по таким карточкам. Вот есть микроволновка в каждой комнате. Зато даже в самых убогих российских общагах наши студенты не унывают. Подумаешь, быты, грязные туалеты и маленькие кухни не помеха. Глядя на неуемное студенческое веселье, многие сокрушаются. Это бы энергию да в мирное русло. А вот в советские годы молодецкие удали находили достойное применение. В Союзе студенты не только учились, но и помогали родине. Выражение «отправиться на картошку» родилось именно тогда. Миллионы вузовцев каждый год отправлялись в колхозы собирать урожай. Я... Э -э как бы в университете, тогда это был институт, играл в группе, в группе, рок-группе. И мы были как раз, отрежались от, у нас такая была преференция от института, что мы развлекали наших студентов, которые были на картошке. Но мы были тоже на картошке. И даже больше вам скажу, если мы себя каким-то образом плохо вели, нас с утра выгоняли на картошку, собирать картошку. А вечером, в отличие от студентов, которые это все слушали, мы еще для них играли. Вот. То, конечно, это были времена сегодня, вспоминаемые с самой доброй улыбкой. А еще в СССР были студенческие отряды. Они и коровники строили, и целину осваивали, и рельсы на баме укладывали. Вот так в 70-е годы выглядели студенческие строй отряды и выезды на колхозную картошку. А еще советские студенты строили бам. Сегодня студенческие строй отряды ушли в прошлое. А массовые выезды на картошку скорее редкость. Далеко не все вузы отправляют студентов на сельхозработы. Правда, некоторые вузы пытаются возродить эту советскую традицию. По-прежнему существуют стройотряды, и ребята ездят, помогают строить различные объекты, даже атомные электростанции помогают там, приводить в порядок. И 
помимо всего этого, каждый университет, университет сейчас старается отправлять своих студентов летом на море, что тоже, конечно, влияет на фактор сплочения. Западная молодежь в битве за урожай никогда не участвовала. Здесь принято хвастать не трудовыми, а любовными подвигами. В американском колледже Макалистера, например, каждый раз, когда студенты слышат звон колоколов, они начинают громко аплодировать. По местной традиции, в колокол бьют ребята после того, как у них был первый секс. Причем именно во время учебы и обязательно на территории студенческого кампуса. Вот, например, смотрите, как встречают первое полнолуние семестра в Стэнфорде. Юноши и девушки собираются во дворе университета и по команде начинают целоваться. Большинство приходят парами, но есть на вечеринке и сюрприз. Засланный казачок в костюме дерева. Он бродит среди студентов, и когда звучит команда, оказавшиеся рядом должны дерево крепко поцеловать. И неважно, кто оказался рядом, парень или девушка. А вот и жаркая Калифорния. Тут учащиеся местного университета ежегодно устраивают массовые забеги в нижнем белье. Студенты уверяют, что такая пробежка помогает им выпустить пар. В Гарварде студенты не просто бегают ногишом, но и истошно орут. Это называется первобытный крик. Раздеваются на публике и французы. В этой стране проходят фестивали натуры. Сотни голых студентов, не стесняясь ни друг друга, ни камер, целый день бродят без одежды и пьют пиво. Причем на цивилизованном, как его принято величать в Западе, такие дикости уже давно никого не удивляют. У нас же студенческие традиции куда целомудреннее. В них меньше явной похабщины, больше юмора и веселья. И в большинстве своем они тесно связаны именно с учебой. Так на экзамен нельзя надевать новую одежду, а лишь ту, в которой уже получена приличная оценка. Не рекомендуется мыть голову, чтобы не вымыть последние знания, а под подушку обязательно класть учебник. Непосредственно перед аудиторией, где идет экзамен, нужно коснуться однокурсника, который уже сдал. Причем трогать лучше отличника. А вот номер билета абсолютно точно знает беременная женщина, которой за это нужно дать конфету. Но бывают и вот такие суеверные студенты, которые пытаются заманить удачу, исполняя десятки ритуалов сразу. Так, через левое плечо все поплевала, монетку в обувь положила, голову с вечера не мыла, а бриться не брилась. А через какую ногу-то входить в аудиторию? При малейшей возможности мамы и бабушки снаряжают любимым чадом сумки с картошкой, пирожками, котлетами, салом, борщами и, конечно, всевозможными соленьями вареньями. Изменить эту традицию не могут ни современные супермаркеты в шаговой доступности от общежитий, ни студенческие столовые. В советские времена голодно было студентам. Вот я могу привести пример. Несмотря на то, что, казалось бы, 40 рублей стипендии, если студент получал, это были ну, достаточно большие деньги. И, конечно, когда приходила посылка, бандероль из дома от родителей, это был праздник, поедали ее, как правило, всей комнатой, потому что в комнате жили по 3, 4, иногда 5, 6 человек. Правда, сегодня эта родительская помощь все чаще становится поводом для очередного внепланового праздника. Солени и котлетки – прекрасная закуска. Так что студенты накрывают столы и закатывают шумные гулянки. А уж веселятся в наших общагах от души. И все чаще такие вот попойки снимают на видео и хвастаются ими в интернете. Такие вечеринки, устраиваемые во время учебы, позволяют подготовиться к главному студенческому загулу – обмыванию диплома. А уж тут наши студенты отрываются по полной. Вот такие гонки на тазах ежегодно устраивают выпускники МГТУ имени Баумана. Ну, а для тех, кто хочет промчаться в компании, пожалуйста, старый холодильник. 
Действительно, чего ему зря пропадать? Но вольница, которая процветает в российских вузах и в подметке не годится за гулом, которые устраиваются в западных университетах. Там постоянные студенческие пьянки с алкоголем и наркотиками стали привычным атрибутом. Усмирять учащуюся молодежь приходится усиленным нарядом полиции. Особенно крутые попойки устраивают будущие британские ученые. Вот посмотрите, эта девица так нагрузилась на вечеринке, что с трудом переставляет ноги. Зато ее подруга веселится, снимая все на телефон. А эти подружки настолько пьяны, что решили справить нужду прямо на улице. А вот эта девушка, не отрываясь, выпивает бутылку виски. А вот так недавно закончилась очередная студенческая пати. Пол под танцующими не выдержал и провалился. Все происходило в доме, где все квартиры сдаются учащимся университета. Обошлось без жертв. Угодившие в провал отделались синяками. А девушки из нижней квартиры отправились в полицию писать жалобу на соседей сверху. А вот такие акробатические трюки демонстрируют нетрезвые студенты во Флориде. Бурные вечеринки на местных пляжах во время университетских каникул уже стали притчей во языцах. А несколько лет назад из-за серии изнасилований, в которых обвиняли именно студентов, в штате даже был принят закон, запрещающий пить алкоголь на пляже. Я хочу сказать, что э, небезызвестные во времена Нерона э, э, истории, когда были определенные празднества, и все выходящие на улицу э, могли совершить с любым э, находящимся там же любые действия, в том числе и полового характера. И, и Саити происходило на глазах у изумленной публики на улицах, э, э, в подворотнях, во дворах, э, где угодно. И все это поверьте мне, сегодня начинает прорываться. Поэтому, к сожалению, глубокому мы имеем сегодня даже, я не назвал бы эти вещи падением нравов, я бы назвал бы эти вещи вот это то, что и было. Любопытно, но для отечественной вечеринки выпивка вовсе не главное. Важнее общение, которое за годы учебы практически неизменно перерастает в крепкую настоящую дружбу. Наши ведь не только картошкой и котлетами с соседями делятся, но и на экзаменах однокурсникам шпоры отдают. Кстати, российские вузовцы в прямом смысле чемпионы мира по списыванию. Наши проявляют такой креатив, который западным студентам и не снится. Шпоры, да, шпоры. Она делает шпоры. Написанные от руки подсказки на маленьких листочках бумаги – прошлый век. Теперь сдающие обводят преподавателей вокруг пальца с помощью современных технологий. Я вот сижу за партой, да, как мне надо списать. Не надо даже наклонять голову, чтобы увидеть всю информацию. Вам достаточно просто вот так вот перевести свой взгляд вниз. В интернете можно найти сотни видео, на которых студенты открывают зрителям хитрости, с помощью которых им удавалось безнаказанно списывать. Например, какую одежду надеть. Тут важен и цвет, и фасон. Или на какое место в аудитории лучше сесть, чтобы тебя не спалили. Садитесь чуть дальше середины. Где-то перед, перед, перед. Последняя парта. Это козырное место, тебя не пересадят. И, конечно, наши всегда готовы помочь утопающему однокурснику. Часто и списать дадут, и шпаргалками поделятся. Если преподаватель, конечно, заметил факт списывания или шпаргалок, то, безусловно, либо выгоняют из экзамена, либо ставят нехорошую оценку. В университете преподаватели по-разному относятся к этому. Кто-то удаляет студента тут же из аудитории, кто-то дает ему второй шанс, отнимая шпаргалки. Вот кто-то даже считает это за плюс, что студент не поленился и всю ночь подготовил эти шпаргалки для себя. Однако и на Западе сегодня вовсю процветает списывание. Чаще всего учащимся помогает интернет. Но пишут тут и рукописные шпаргалки. Обычно на внутренней стороне пластиковой бутылки с водой, которую можно спокойно пронести в аудиторию. Но вот если студента поймают, его неминуемо ждет отчисление. Кроме того, помочь могут и коллеги. В западных университетах сдать человека не считается предательством. У них 
человек, он как бы предоставлен сам себе. И более того, он убежден и считает, что он должен лезть любой ценой по головам. Казалось бы, чем помешал твой сосед, который что-то подсмотрел? Но в России это просто неприлично. В российском обществе это за это, извините, морду бьет. Вот. А в западном обществе это вполне себе хорошо и нормально. Ну как же так? Вот он по правилам должен действовать. Вот и получается, что наши студенты после окончания вуза вспоминают напряжение в дни сессии, совместные походы во время каникул, институтских друзей и, конечно, первую любовь. В то время как их западным коллегам остаются голые забеги, бесконечные попойки и кляузы на тех, кто подсматривает на экзамене в шпаргалку. Вот такие у нас разные особенности национального студенческого менталитета. Ну что ж, думаю, мы сами того не заметили, как наше славное российское образование перекрасилось на западный манер. И тут уж что не выпускник, то либо магистр, либо бакалавр. И не знаешь, что с этим делать, с первого раза и не поймешь, кто из них умнее. Говорят, это сделано для того, чтобы наше образование лучше котировалось на Западе. Хотя, чтобы оно там котировалось для этого, как мне кажется, нужно совсем другое. Не шапка с кисточкой на выпускном, а все-таки знание. Кстати, как показывает злодейка статистика, тех, кто учится сначала на родине, а потом за рубежом, ничтожно мало. Даже если в этот список включить платную учебу в престижных вузах детей наших чиновников и олигархов. Так что зря мы стараемся, переименовывая выпускника родного ПТУ или техникума в бакалавра. Суть от этого не меняется, а вот проблемы с нашим образованием только накапливаются. 75 лет назад окончилась одна из самых крупных битв Великой Отечественной войны – битва за Воронеж. Небывалая по жестокости захватчиков, страшная по разрушениям, потому что город был настолько изуродован, что всерьез собирались после войны отстраивать Воронеж на новом месте. Невероятная по стойкости и героизму защитников. Сегодня битвой за Воронеж мы, программа «Военная тайна» совместно с Музеем Победы на Поклонная горе начинаем цикл исторических репортажей о Великой Отечественной войне. Главный редактор нашей программы Евгения Козырь побывала там, где шли самые кровопролитные сражения за Воронеж. Сегодня битвой за Воронеж мы, программа «Военная тайна», совместно с Музеем Победы на Поклонной горе, начинаем цикл исторических репортажей о Великой Отечественной войне «Территория Победы». Главный редактор нашей программы Евгения Козырь побывала там, где шли самые кровопролитные сражения за Воронеж и разыскала живых участников той великой битвы. Женя, какой ценой досталась воронежцам эта победа? Больше ста тысяч советских солдат и офицеров. Именно столько погибло, защищая Воронеж. При этом потери противника были в три раза больше. А в плен нашим бойцам удалось взять врагов почти столько же, сколько под Сталинградом. Вот только Сталинградскую битву все знают еще из школьных учебников. А сражение за Воронеж, к сожалению, подзабытая страница нашей истории. От героев былых времен не осталось порой и Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей. Перед вами небольшое село Гремячее в Воронежской области. Население здесь чуть больше трех тысяч, а из достопримечательности только вот такая скромная стела, памятник Ленину, да небольшой музей, посвященный Великой Отечественной. Но для некоторых европейцев, например, для венгров, это маленькое воронежское село стало символом самого грандиозного национального поражения. Ведь именно в этих местах во время войны полегла вся вторая венгерская армия, которая пришла сюда вместе с гитлеровскими войсками. Уникальность разгрома второй венгерской армии под Воронежем заключается в чем? В том, что это самое крупное военное поражение за тысячелетнюю историю венгерского государства. 
Посмотрите внимательно. Вот на этом кладбище под Воронежем лежит почти 30 тысяч венгров. А всего их здесь погибло больше 100 тысяч. Это самое большое венгерское кладбище в мире. Вот так представители венгерского правительства и духовенства несколько лет назад предавали земле останки своих солдат, которые тут до сих пор то и дело находят. Недавно венгерские чиновники задумали установить на этом кладбище венгерский танк Толди в честь своих погибших солдат. Но не сумели. Выяснилась невероятная вещь. Оказалось, что в Венгрии не сохранилось ни одного собственного танка времен Второй мировой. Все они были уничтожены здесь, под Воронежем. Потери по танкам составили 100%. И поэтому, когда открывали вот это кладбище, задавали вопрос, а как бы нельзя с русскими провести переговоры, потому что у русских есть несколько венгерских танков Толди, а в Венгрии нет ни одного венгерского танка Толди времен Второй мировой войны. Потому что здесь у нас в ходе разгрома 100% мы уничтожили, а потом уже продолжались бои на территории Венгрии с таким же самым результатом. Малоизвестная историческая деталь. Венгры зверствовали так, что не снилось даже самым фанатичным поклонникам Гитлера. Они вырезали на спинах пленных советских солдат пятиконечные звезды. Раненых закапывали живьем, а некоторые которым отрубали руки и ноги, чтобы подольше помучить. Из-за невероятных зверств ожесточение солдат Красной Армии против венгров было таким, что в плен их не брали. Во время выполнения работ вот нашими э, подростками, женщинами, которые были в лагерях, когда они рыли окопы, когда они выполняли другие работы, венгерские солдаты, которые были на, в, момент, э, в этот момент на, э, охраняли, они могли просто над головами стрелять ради потихи. Под Воронежем вместе с немцами воевали не только венгры, но румыны и даже итальянцы. Да-да, не удивляйтесь, эти нации тоже считали себя первосортными и пришли на нашу землю покорять, как они думали, дикие славянские племена. Но покорить не получилось. Все они остались лежать вот здесь, в сырой земле под Воронежем. Смотрите, вот так, торжественно, с фанфарами и оркестром по улицам итальянских городов в праздничные дни сегодня маршируют бойцы Альпийской бригады Юлия. Она была создана еще в 1926 году и называлась тогда Третьей Альпийской бригадой. Правда, громкое, почти поэтическое название не помогло итальянцам. Почти все до единого они были уничтожены в боях на Воронежском фронте. Но больше всех не повезло 4-й альпийской дивизии Куниензы. Посмотрите. На этих кадрах, сделанных в одном из итальянских музеев, вы видите все, что от нее осталось. Несколько форменных альпийских шляп, пара писем и фотографий, да пустые бутылки из-под марочного вина. Разбили итальянцев в ходе Острогожско-Рассошанской наступательной операции. В рамках одной Острогожско-Рассошанской операции был, были, был, были разгромлены войска 2 Венгерской армии и элитного итальянского альпийского корпуса, штаб которого находился в Россоши. И итальянцы сказали, за 10 дней боев в этой операции мы потеряли больше альпийцев, чем за всю Первую мировую войну. Вот так выглядело контрнаступление советских войск под Москвой зимой 41-го. Начиналось оно со знаменитого парада на Красной площади, после которого советские бойцы сразу же уходили на фронт. Мало кто знает, но таких парадов в тот день было три. В Москве, в Куйбышеве, в Воронеже. Первые два можно посмотреть на кадрах в кинохронике. А вот от Воронежского парада, к сожалению, остались только редкие полуистлевшие фото. Посмотрите, вот они. На них видно, как парад принимает маршал Семен Тимошенко. Два года назад военные реконструкторы повторили это историческое событие. Спустя 75 лет в форме начала Великой Отечественной войны и в сопровождении военной техники того времени они прошли маршем по центральной улице города. Битва 
было за Воронеж началась в июне 42-го, когда к городу двинули самолеты Люфтваффе и танковые дивизии генерал-полковника Германа Гота. Их задачей было взять город, чтобы потом развить наступление на Сталинград. Только за первые дни боев немецкие самолеты совершили несколько тысяч авианалетов на город. А потом туда вошли бойцы вермахта. Посмотрите, это агитационный сюжет, снятый немецкими кинорежиссерами летом 42-го. Город в руинах. По улицам разъезжают мотоциклисты вермахта. На каком-то уцелевшем здании развивается нацистский флаг. Так немецкая пропаганда пыталась показать всему миру, что город захвачен. Правда, на самом деле полностью город немцы никогда так и не взяли. Кстати, если бы они все-таки взяли Воронеж, то получили бы плацдарм для наступления с юга на Москву и с севера на Сталинград. И советский фронт был бы разорван на две части. Захватили Воронеж. Они могли бы, э, во-первых, парализовать, э, по крайней мере, частично железнодорожную сеть. А во-вторых, они получили плацдарм для наступления как э, с, ю, с юга на, э, на Москву, так и с севера на Сталинград. Продолжая наступление в восточном э, направлении, они могли, могли выйти где-то в районе Саратова, выйти на Среднюю Волгу. То есть у немцев появилась возможность собственно, для, для, для дальнейших действий. Они разрывали наш фронт на две, на две половины. Посмотрите, это река Воронеж. Она делит город на две части. В 1942-м именно по ней проходила линия фронта. На левом берегу стояли советские войска, на правом – нацисты. При этом бои шли прямо на улицах города. Здесь дрались не только за каждый дом и каждую улицу, но даже за каждый этаж. Такое за все время войны было лишь в двух городах – Воронеже и Сталинграде. Любопытный факт. Даже серьезные немецкие историки долгое время считали, что в 1942-м Воронеж пал. И только несколько лет назад они признали, что город никогда так и не сдался. Прошло 70 лет, приехал начальник, э, он называется официально, управление эпоха мировых войн Бундесфера, который отвечает за историю Первой и Второй мировой войны в немецком Бундесфере, современном, и сказал, что я вынужден публично перед всеми вами военными историками Европы признать, что сообщение Берлинского радио о падении Воронежа – это ложь. Воронеж немцами не был взят. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с ветераном сражения за Воронеж. Он вспоминает, немцы то и дело включали сводки гибельсовской пропаганды и предлагали сдаться. После каждой такой передачи по радио немцы <coughs> кричали, Русь, переходи к нам. Ну, а у нас со всех концов вот того фронта, где я находился, в ответ неслось такое крепкое русское слово, какое, вы знаете, ну, не перейдем. Мой вам по-русски выражаюсь, вот так. Да. Потом иногда включали какую-нибудь песенку нашу старинную. Да. И вот, значит, после своих песенок ремцы кричат «Русь!» значит, Переходи к нам. Вот. Да, мы отвечаем, соответственно, о чем я говорил. Потом говорит, Русь, спой, броня крепка. Такая песня нравилась. А мы им вот здесь, а Катюшу не хочешь, а и Ликс их не хочешь. За невероятную стойкость защитников города на оккупированной части немцы творили настоящие зверства. Посмотрите внимательно. Это фрагмент советской передачи под названием «От всей души». Она была снята в 1982 году и посвящена подвигам жителей Семилук, города в Воронежской области. Ведущая зачитывает воспоминания одной из местных жительниц. Ее семью, спасшую сбитого советского летчика, немцы сначала пытали, а потом вместе с маленькими детьми затравили травили собаками. И вот на рассвете следующего дня Татьяне удалось пробраться в Семилуки. Дом был пустой. И вдруг она увидела, что крышка погреба прикручена трубкой от противогаза. Она открыла крышку. Все семеры. Мать, бабушка, Нина. Полина, Нюра, Коля, 
и двоюродный брат Коля были там. Простреленные, изуродованные, истерзанные собаками. Именно из-за таких эпизодов начальник штаба немецких сухопутных войск Гальдер написал в своем дневнике «Немецкие солдаты рискуют быть истребленными, разъяренными горожанами». И действительно, многие воронежцы шли в партизаны. Мало того, жители города даже создали так называемый сводный отряд народного ополчения. Они были добровольцами, которые были брошены сюда для того, чтобы внести панику, э, так сказать, и э, посеять панику, ударить по тылам противника. Но немцы начали атаку. И бойцы, вступив в эту атаку, в этот неравный бой, теряли своих лучших э, сыновей и дочерей. Аня Скоробогатько, Даниил Куцыгин, Валентин Куколкин. Все это бойцы, которые полегли здесь, на Чижовском плодарме, имена которых увековечены не только на плитах здесь, в Зале памяти, но и в названиях улицы города Воронежа. Сводный отряд ополчения сражался вот здесь, на главной точке соприкосновения немецких и советских войск. Это место получило название Чижовский плацдар. Чтобы занять его полностью, советские военные инженеры придумали даже подводную переправу. Наши солдаты строили ее из осколков бетонных плит и кирпичей, находясь по пояс в воде. Причем немецкая авиация регулярно бомбила город. И приходилось строить эту переправу по ночам. Но переправа была построена и уже в августе, в середине августа 1942 года начинается мощное наступление, когда не только солдаты, но и техника шла для того, чтобы нанести удар по Чижовке. Именно с этого удара и началось полное освобождение города. Гитлер, чтобы поднять воинских дух своих солдат, прислал им в подмогу тот самый полк, в котором сам когда-то проходил службу ефрейтором. Через два дня из всего полка в живых осталось только 8 человек. В конце концов, 25 января 43 -го года немцы были выбиты из города. Но это сражение, длившееся дольше, чем битва за Сталинград, дорого обошлось и нашим бойцам. Это зал памяти и скорби, который находится в главном музее нашей страны, Музее Победы. Он посвящен всем тем, кто сражался за Воронеж, Москву, Сталинград, Севастополь и еще сотни других советских городов и деревень. Ценой собственной жизни эти солдаты отстояли наше с вами право на жизнь и на будущее. И цена эта была очень страшной. Только по последним данным историков, за годы Великой Отечественной погибло 27 миллионов наших сограждан. Мне кажется... Порою, что солдаты С кровавых непришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавли вот так выглядит современный Воронеж. Но многие его жители даже не догадываются, что после войны советское правительство планировало ликвидировать этот город. Просто потому, что после немецких бомбежек от него почти ничего не осталось. Воронеж освободили. Что из себя предтял город в это время? Он был разбит, разрушен, развален на 92%. Сожжен, кстати. Вот и дом, в котором я жил, тоже загорелся и, в общем, загорел до стола, если можно, остались одни стены, потом его установили, стал он сороковым домом, вот. к сожалению. Мне в сорок четвертом году пришлось побывать после очередного ранения в Воронеже в отпуске. Я как раз видел, что я себе представлял город Воронеж. Несмотря на кровопролитные сражения, звание города-героя Воронежу так и не дали. Хотя и сам город, и его жители сражались отважно. Посмотрите на эту малоизвестную фотографию. На ней видно, как на стенах Рейхстага воронежцы нацарапали свои имена и фамилии и подписали «Воронеж Берлин» 7 мая 1945 года. Многие историки говорят, что звание героя городу Воронежу не дали просто потому, что спустя 10 лет после войны Венгрия и Румыния стали союзниками СССР. А напоминать союзникам о том, что где-то там, в далекой русской глубинке, были разные разгромленные их элитные части было как-то неловко.
Знаете ли вы, что такое важнейшее изобретение современной цивилизации, как, извините, унитаз, в том виде, в каком мы его знаем, появился всего сто лет назад. А до него человечеству приходилось терпеть нечеловеческие неудобства и, как следствие, проявлять чудеса изобретательности, чтобы все-таки отличаться от своих четвероногих братьев. Вот об этом великом открытии в честь юбилея, так сказать, мы и расскажем. Так что устраивайтесь поудобнее. Узнаете много не Посмотрите на этого украинского дальнобойщика по имени Александр. В свободное от работы время он решил устроить культ поход и прогуляться по Парижу. Но был очень неприятно удивлен. Столица Франции буквально утопает в грязи и мусоре. Кругом грязюка. Париж я как помойная яма. А это наша соотечественница Анна. Она уже несколько лет живет в Германии и до сих пор не может привыкнуть к тому, что немцы, которых весь мир считает чистюлями, на самом деле ужасные неряхи. Посмотрите, детский парк в провинциальном немецком городке больше похож на выгребную яму. Существует миф о том, что якобы в Германии все улицы ухоженные и чистые. Я вот сейчас пришла по улице из соседнего дома, с верхнего этажа просто тупо что-то слили. Как будто кто-то полы помыл и решил ведро слить на улице. А это уже Бельгия, столица Евросоюза Брюссель. Удивительно, но и тут на улицах не очень-то чисто. Вот турист оказался в районе, который облюбовали беженцы с Ближнего Востока. Этот весь мусор собран за них. По-моему, люди тут даже спят. Но мусор – это еще полбеды. В некоторых районах европейских городов стоит просто смрадный запах. А все потому, что многие мигранты не утруждают себя поисками общественных туалетов. Впрочем, и сами жители Старого Света не всегда доходят до заветных кабинок. Что она делает? Что она делает? О, нет, нет. Она писает. О, нет. Что она делает? Долгое время нам казалось, что в Европе мусора на улицах нет. Дороги моют шампунем, а в общественных туалетах все сияет чистотой, как в рекламе моющего средства. Поэтому мы даже немного стеснялись отечественных уборных. А зря. Ведь глядя на грязные западные клозеты, понимаешь, российские туалеты не только образец чистоты и опрятности, но и зачастую архитектурные шедевры. К вот таким деревянным домикам мы все давно привыкли. Они встречаются и в загородных домах, и на дачах. Но как вам вот такое чудо инженерной мысли? Взгляните на эти кадры. Некоторые уборные похожи на русский терем. Есть варианты в китайском стиле. Некоторые предпочитают вот такой европейский минимализм. Но что-что, а вот этот экземпляр затмить трудно. Взгляните, шедевр дачного зодчества. Туалетная кабинка в виде королевской кареты. Вероятно, чтобы приятнее было мечтать. Посмотрите, как про наше отечественное пристрастие помечтать в таком странном месте рассуждает блогер-иностранец. Мы приехали на дачу, на обычную русскую дачу. И сейчас вам расскажем о особенностях загородной жизни. Прошли. Кухня в одном месте, дом в другом, тубзик в третьем. То есть, как бы, если, типа, кухня сгорела и дом сгорел, тубзик есть, где есть свою, так сказать, есть где присесть. Когда иностранцы впервые видят русские уличные туалеты, они думают, что это или какой-то маленький сарай, или большой ящик для хранения садового инвентаря. Но когда они узнают истинное предназначение этого домика, они или впадают в ступор, или отказываются верить, что перед ними самая настоящая уборная. Вот кто-то из заграничных туристов снял на телефон экзотический деревянный туалет, который стоит прямо посреди Ключевского природного парка на Камчатке. А это полюс холода Оймякон в Якутии. Туристы, увидев тут уличные туалеты, чуть ли не падают в обморок. Они никак не могут понять, как русским удается посидеть и помечтать на свежем воздухе, температура которого зимой опускается ниже 60. This is... Это China. туалет. 
Hasta la vista, baby. Вы хотите увидеть это? Вот так. Кто-нибудь там есть? Это туалет. Вы это видите? Вот этому зарубежному путешественнику прошедшим летом приспичило по дороге в Сочи. И попавшееся ему на пути отхожее место произвело на европейского гостя неизгладимое впечатление. Это действительно ужасно. Я ненавижу русские уборные. Их достаточно много. Но если вы находитесь за городом, это просто гребаные дырки в земле. И они называют это туалетом. На самом деле иностранцы лукавят. Это посещение западных туалетов очень часто становится опасным аттракционом. Посмотрите, вот типичный уличный туалет в Амстердаме. Стены кабинки исписаны, а запахи из такого клозета разносятся по всей округе. Ладно, запахи. Прохожим отлично видно, чем вы там занимаетесь. Заходим. Вот писсуар. Так чудно. А вот уборная из культурной Франции. Посмотрите, самое сердце Парижа. Клозет здесь такой, что любой прохожий может увидеть то, что обычно скрыто под брюками. А вот те самые знаменитые туалеты, которые я искал в Амстердаме, но они в Париже оказались. Хочешь сходить? Эти кадры были сняты прошлой зимой в немецком городе Хеппенхайм. Для беженцев с Ближнего Востока власти установили общественные туалеты. В итоге это место превратилось в источник распространения заразы. Повсюду шныряют здоровенные крысы. Думаете, такое возможно только в Европе? Из-за наплыва мигрантов? Как бы не так. В стране, где проживает в кавычках самая исключительная нация, клозетная тема тоже проблема. Посмотрите, это фильм «Милашка» с Кэмерон Диэз в главной роли. Там двум подружкам срочно понадобилось в туалет. Но поскольку в придорожном кафе дамская комната оказалась занята, они решают воспользоваться мужской. Что в итоге закончилось для них большими неприятностями. Думаете, так бывает только в американских комедиях? Ничего подобного. Вот одна московская семья недавно поселилась во Флориде. И там снимает свою заокеанскую жизнь на видео. Я боюсь. Пойдем рискнем, посмотрим, что там в этом туалете. Я потом как ползает. Что, Леша, рискнем? Не, я что-то боюсь. Действительно, это вам не Россия. Это Америка. Посмотрите. Вот репортаж о проблемах с канализацией в Вашингтоне. Местные жители без конца жалуются на то, что в унитазах их жутко пугают непрошенные гости. Крысы, которых полным-полно в подземных коммуникациях. В ролике обывателям объясняют, грызуны никуда не денутся, так что, заходя в туалет, внимательно проверяйте, не занято ли место. Любопытная вещь. Но вес среднестатистического американца давно перевалил за 100 килограммов. И поэтому сегодня для жителей страны возможностей инженеры конструируют специальные клозеты, которые способны выдерживать большие нагрузки. Вот, полюбуйтесь на рекламу таких чудо-устройств. Впрочем, у некоторых подобные изобретения для не в меру разжиревших соотечественников вызывают только приступы безудержного веселья. О, боже мой! Вот это да! Кстати, больше всех на клозетной тематике помешаны не американцы, а азиаты. Сейчас там главный тренд – рестораны с интерьером, как в общественной уборной. Это кафе желаний в Сеуле. Как ни странно, его организаторы предлагают загадывать желания тоже с использованием предметов, напоминающих продукты человеческой жизнедеятельности. И вот она, моя кружечка. С 
цветочком даже. На Филиппинах также стараются быть френди и развлекают туристов с помощью еды и напитков, подаваемых в ночных горшках. Не особо. На самом деле еда так себе. Можно было за эти деньги пойти на берег и шведский стол взять себе. И есть там до опалы. Просто это ради всего этого, ради атмосферы, деньги платятся. Посидеть на унитазах. Да, посидеть на унитазах, поесть из унитазов. Посмотрите, а это уже туалетный ресторан в Центральном Китае. Я даже боюсь представить, что же тут такое подают, что сразу на унитазе сидеть надо. Не, ну вполне это, я думал, совсем уж будет. О, вот это хочу. Кстати, в Китае тема клозетов, да и вообще культурного этикета – отдельная песня, мотивы которой русские часто не понимают. Принято говорить, что у русских загадочная душа. Но у жителей Поднебесной она и вовсе потемки. Думать на одной волне с нашими восточными соседями очень сложно. Вот, наши соотечественники, живущие в Китае, Говорят, что от некоторых привычек местных сперва были в полном шоке. Китайцы постоянно спрашивают про деньги, спрашивают про зарплату. То есть, если каждый таксист в Китае вас будет спрашивать, какая у вас зарплата, не удивляйтесь, это для них нормально. А еще, что зачастую расстраивает девушек, китайцы легко могут вам сказать, что «слушай, ты такая толстая». Это просто легко может быть. Или, например, вы сидите втроем в кафе, к вам приходит официантка, и вы на китайском заказываете блюдо, и она просто не с того ни с сего, слушай, а у тебя китайский намного лучше, чем у этих двоих. То есть вот эта вот прямолинейность, это очень отличается от России и, мне кажется, вообще от других зарубежных стран. Беспардонными обитатели Поднебесной считает и это русская пара. Китайцы харкаются, плюются, ходят в туалет на улицах, и у них нет такого понятия, как личное пространство. Но с этим нужно просто смириться и быть готовым испытать культурный шок в первые пару месяцев. Немного дикими показались манер... Немного дикими показались манер жителей КНР и этой российской туристки. Для них совершенно нормальным считается сидеть, кушать, там они любят пожрать китайцы. Это просто, да. Сидеть, кушать и тут же... Плеваться, харкаться, сморкаться. В общем, не знаю, я, ну, не, не мое это. А теперь представьте, что вот такие удивительные соседи едут рядом с вами в тесном плацкартном вагоне. И не в российском, а китайском. Здесь три полки. Вот самые нижние внизу раз, средние два и вверху три. Соответственно, места для вещей здесь относительно мало, если сравнивать с поездами украинскими, например. То есть внизу здесь нет багажного отделения. Маленькое-маленькое место для ног, и что-то можно туда, если сильно постараться запихнуть. Есть такой вот столик, конечно же, как и у нас, для приемов пищи, скажем. Ну и с другой стороны тоже отличие в том, что там нет у нас боковых полок. Есть в китайских поездах еще одна необычная особенность. По словам блогеров-путешественников, в вагонах не меняют белье. Так, если вы сели на промежуточной станции, то лучшее, что вам может предложить проводник, это слегка прибранная постель. Прикиньте, вот это белье, как мы пришли, ну, в Пекине, его постелили и все. На некоторых полках сменилось по несколько пассажиров, а его не меняли. В Китае даже не стесняются справлять нужду в людных местах. По крайней мере, родители, чьим детям приспичило, с выбором места мучиться не будут. Где приспичило, там и присядут. Ребят, сейчас прямо здесь на улице ребенок сидел и какал, точнее, до сих пор сидит и какает. И смотрите, есть деревья, можно отойти в сторону. В парке есть куча туалетов. Но нет, мама просто ей или бабушка, кто там была, я не заметил, постелила ей рекламку, и ребенок просто срал на эту рекламку. Любуйтесь. Видимо, чтобы удобнее было справлять нужду и при этом экономить на подгузниках, для китайских малышей придумали вот такие штанишки с прорезью. Глядя на такое... У российских туристов волосы дыбом встают. 
Ведь наших детей с пеленок воспитывают, что справлять нужду надо в строго отведенных местах. Да и в суровом российском климате с дырявыми штанами не очень-то набегаешься. Смех смехом. Но именно в России люди додумались использовать время нахождения в туалете с максимальной пользой. Например, за чтением книг или даже разгадыванием кроссфордов. Сейчас разные головоломки даже стали выпускать на специальной туалетной бумаге. Чтобы, так сказать, все шло в дело. Эту тему я взял на подарок самому папе. Папа у меня любит разгадывать сутуку. И вот как прикол, он теперь будет сидеть, заполнять, и потом этой бумаженчикой... Ну, короче, ладно, вы понимаете, да? Это новый виток посиделок в туалете. Просто круто. Если раньше вы сидели, читали какие-то э, надписи на освежителях воздуха, то эта штука позволит вам еще и развиваться. А еще помните, в советское время было модно обклеивать уборные разными плакатами или фотографиями знаменитостей. Скажем, постерами Сандры или Бонни Эм, чтобы придать интимному процессу своеобразную эстетичность. Или кафельные стены отхожего места обклеивались различными переводными картинками. Туалет мечты из детства. На плечке такие крутые вообще огонь. Иногда стены туалетов обклеивались даже географическими картами и атласами, чтобы посетитель мог на досуге ознакомиться с расположением стран и континентов. И многим западным деятелям не мешало бы воспользоваться этой идеей, чтобы впоследствии не путать Иран с Ираком или Австрию с Австралией. Кстати, в советском кинематографе тема взаимоотношений людей с туалетом никогда не замалчивалась. Это кадры из известной комедии «Старый Новый Год». Тут в шутливой форме рассказывается о том, как сотрудник одного из НИИ много лет бился над созданием прогрессивной модели современного отхожего места. Что даже в 21 веке уличный туалет для россиян – предмет гордости, особенно для дачников. Так что иностранцам не понять, почему наши люди готовы добираться по 4 часа на электричке, или часами простаивать в пробках, и все лишь для того, чтобы пару выходных пожить в условиях, далеких от комфорта, и поразмышлять о смысле жизни. Ну что ж, принято считать, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения в саду, а Менделеев увидел свою таблицу химических элементов во сне. Еще мыслители любят рассказывать о том, что великие мысли их посещают за столом, на прогулке, ну, в крайнем случае, во время занятия спортом. А между тем, британские ученые доказали, что большая часть мировых открытий и изобретений была сделана, извините, в туалете. Правда, говорить об этом великие стесняются. Что ж, по-моему, правильно делают. Итак, ставки сделаны. На прошлой неделе из списка наших спортсменов-олимпийцев вычеркнули самых сильных. Причем цинизм ситуации заключается в том, что вычеркнули не за допинг. Никто из них и никогда не был увлечен в употреблении запрещенных препаратов. Их вычеркнули за то, что они выступали на Олимпиаде в Сочи. И об этом мы расскажем прямо сейчас. Во вторник Международный Олимпийский комитет снова заставил российских болельщиков испытать шок. За пару недель до начала зимних игр в Пхенчхане спортивные функционеры поставили шлагбаум перед лидерами нашей сборной. Так, без приглашения на главный старт четырехлетия остался биатлонист Антон Шипулин. По сути, единственный, кто мог реально рассчитывать на медаль. Такая же участь постигла лыжника Сергея Устюгова, который после сокрушительных побед в престижнейшей многодневке тур де ски заставил трепетать всех норвежских лыжников вместе взятых. Не поедет на Олимпиаду и Виктор Ан, шорт-трекист, который завоевал три золотые медали на играх в Сочи. По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, это подлая и тщательно спланированная атака на весь российский спорт. Я хочу сказать следующее, друзья. Накануне Виктор Ан, сегодня Сергей Устюгов и Антон Шипулин. Российскому спорту нанесен подлый змеиный удар из-под тяжка. В тот самый момент, когда все заседания КАС уже расписаны и до Олимпийских игр практически не остается времени, выводят из строя лучших 
честнейших спортсменов страны. Шипулин, Устюгов и Ан не замешаны ни в чем. Шансов, что Россия успеет обжаловать решение МОК в спортивном арбитражном суде, фактически нет. Ведь подобные процессы рассматриваются несколько месяцев. Да и далеко не факт, что западные служители Фемиды в итоге встанут на нашу сторону. Сделано специально для того, чтобы мы не успели подать апелляцию в спортивный арбитражный суд. Это фактически означает, что идет не борьба с допингом в России, а борьба с Россией. И что-то подсказывает, что вот этот список спортсменов, он далеко не полный. Только вдумайтесь, количество отечественных спортсменов, потерявших шансы выступить на зимних Олимпийских играх, уже выросло до трех десятков. И, по всей видимости, этот праздник русофобии только набирает обороты. По информации, просочившейся в интернет, на играх в Корее не будет ни одного участника Сочинской Олимпиады. Причем члены МОК открыто заявляют, что не уверены в том, что убирают виновных спортсменов. Просто так им спокойнее. Только послушайте, какое циничное заявление сделала руководитель независимой организации антидопингового тестирования Валерий Фурнейрон. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели бы быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Не включение в список приглашенных на игры не обязательно означает, что спортсмен был увлечен в употреблении допинга. Что же получается? Если русский, да еще и выигрываешь, то априори под подозрением, а если под подозрением, то пролетаешь мимо Олимпиады. Звучит абсурдно, но по существу все именно так. Критерии допуска спортсменов на игры в Хёнчхане придумываются буквально на ходу. Такое решение ну, не, оно не обоснованное, оно очень для нас очень сильно огорчительное, неприятное. Поэтому ждем от мука разъяснений о причинах непопадания в этот в их предложенный как предварительный список тех спортсменов, которые еще раз лидерами являются не только российского, а вообще мирового спорта. Серьезные потери у России и в традиционно нашем виде спорта – в фигурном катании. Одним ударом МОК зарубил сразу две пары фигуристов. В предварительных списках, приглашенных на Олимпиаду, по непонятным причинам отсутствует Ксения Столбова. Она должна была выступить в парном катании с Федором Климовым. А в танцах на льду мы лишаемся замечательного дуэта Степанова Буки. Последний на данный момент также не имеет приглашения на игры. Хотя никаких законных оснований для этого нет. Все спортсмены, которые сейчас находятся в сборной команде, проходят необходимое допинг-тестирование. Никаких претензий ни к одному из них не было. Спортивные эксперты уверены, Международный Олимпийский комитет превратился в марионетку западных покровителей. Тех, кому выгодно убрать Россию с вершины спортивного Олимпа, а заодно и превратить нашу страну в политического изгоя. Мы можем только предполагать, что давление на МОК да, идет со стороны заокеанских наших соперников, руководителей, потому что они также видят в нас сильную державу, которая борется, и борется достойно, и чисто борется на всех этапах Кубка мира, Олимпийских игр, чемпионатах мира. Поэтому какое-то спланированное решение, план которые сейчас они реализуют. Самое главное, у них цель одна, это олимпийские хичане, в котором они должны как можно больше медалей взять. Без лидеров сборной команды России. Унижай и властвуй. Кажется, эту нехитрую формулу чиновники Международного олимпийского комитета используют во всех случаях, когда речь заходит о российских спортсменах. Ну а как еще можно расценивать условия, в которых окажутся те, кто все-таки доедет до Кореи? Их лишат национального гимна, а вместо государственного триколора сучат белый флаг несуществующей страны. Более того, эту тряпку наши спортсмены обязаны будут любить и уважать, поскольку только благодаря ей могут выйти на старт соревнований наряду с другими участниками. Что касается запрета на использование национального флага, гимна и так далее, я мое мнение. 
что это действительно нарушает Олимпийскую хартию, поскольку любой спортсмен, если он допущен на Олимпийские игры, он продолжает являться гражданином этого государства. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что русские спортсмены – настоящее чудовище, не слезающие из допинговой иглы, американцы сняли про это кино. Фильм под названием «Икар» вышел в массовый прокат в начале августа прошлого года, а буквально несколько дней назад был номинирован на престижнейшую кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая документальная картинка». События в фильме разворачиваются вокруг бывшего главы антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова. Но, по сути, эта фамилия единственная, что связывает картину с реальными событиями. Все остальное больше напоминает остросюжетный триллер. Вот лишь несколько фрагментов. Мы мошенники высшего уровня. Существует какая-то опасность? Все, что мне нужно, убежать. Путин убьет меня. О, черт! Два человека, связанных с российской системой допинга, уже мертвы. Видимо, скоро нарезки из этого трейлера будут использовать как доказательство вины наших спортсменов. Ну а почему бы и нет? По словам российского саночника Альберта Демченко, Олимпиаду пора переименовывать в Олимпиаду. Сказано довольно только. Ведь где это видано, чтобы люди, чья работа собирать баночки с мочой, стали указывать, кому ехать на Олимпиаду, а кому нет? Почему в руководстве этой псевдонезависимой организации нет ни одного россиянина? Может быть, потому что финансирование по большей части поступает из американского кармана, а штаб-квартиры находится в канадском Монреале. Да и сам Международный Олимпийский комитет давно уже под каблуком западных покровителей. Хотя вот эта вот компания, когда говорят о том, что э, да, вот э, мы посмотрели пробирки, и там какие-то царапины. Ну ты открой пробирку, сделай анализ. Нет, потому что там царапины, там допинг. Любая экспертиза, любая, она прежде всего базируется на фактологической информации, а не на домыслах. Если экспертиза делается на домыслах, ее ни один суд не принимает. Ни один суд не принимает. Здесь же принимают. Судя по последним решениям, члены Международного Олимпийского комитета готовы поверить любому сумасшедшему, если он будет обвинять Россию в спортивных махинациях. И на основании этих ничем не подкрепленных обвинений лишать нашу страну наград и пожизненно дисквалифицировать спортсменов. Голословные, да, обвинения, чисто голословные обвинения, без доказательной базы. Я говорю, докажите, покажите мне хоть бы доказательную базу. В чем вы меня обвиняете? Я сдал? Сдал. Президент здесь? Нету. В чем вопрос? Дальше вопросы не ко мне, как спортсмен. Я свою функцию по правилам не допинга выполнил полностью. И ко мне претензий не было. Ни допинг офицером поставил свою подпись, я поставил, когда была пройдена процедура сдачи допинга в Сочи. По мнению политологов, ожидать бойкота игр со стороны России не стоит. Наши спортсмены туда поедут. Одни в роли мальчиков для битья, другие, чтобы сотворить сенсацию на зло политическим врагам и продажным спортивным организациям. Но оставлять спортивные санкции безнаказанными чревато новым ударом. Не секрет, что уже летом в России должен пройти чемпионат мира по футболу. Мы говорим «должен», поскольку нет никаких сомнений в том, что этот турнир станет следующим объектом для атаки. Конечно, в том беспределе, который происходит с нашими спортсменами сегодня, никакой трагедии нет. То есть все живы, никто не болеет, и слава богу. Зачем западные чиновники троллят наших спортсменов? Причем тут отказ от американского доллара и какие спецслужбы стоят за допинговыми скандалами? Об этом в нашем расследовании ровно через неделю. Мало кто знает, что в Америке, которая считается самой свободной и демократичной страной, сегодня практически узаконено рабство. 
вы не ослышались. Для того, чтобы стать рабом, там многого не надо. Достаточно пару раз попасться на мелкой краже. Это уже достаточно. С учетом изощренной судебной системы вернуться в обычную жизнь практически невозможно. Это как финансовая пирамида. Один срок влечет за собой неизбежно второй. Система штрафов за проступки, которые в тюрьме практически неизбежны, превращает процесс отбывания наказания почти в пожизненную историю. А там надо работать. Сегодня в Америке заключенные производят более 80 наименований товара. А за свой труд получают естественно гроши. При этом частные корпорации, которым принадлежат американские тюрьмы, на рабском труде зарабатывают миллиарды. С приходом к власти Трампа количество частных тюрем в стране только увеличивается. Ведь сказал глава Белого дома, очищу страну от нелегалов. Вот и очищает на благо тюремным корпорациям. Американская тюремная индустрия – это очень высокодоходный бизнес. И об этом мы вам сейчас расскажем. Посмотрите, это Скотт Дозьер, преступник, приговоренный к смертной казни в штате Невада. На прошлой неделе он стал знаменитостью. Правда, не из-за своего преступления, а из-за желания поскорее умереть. Приговор ему вынесли еще 10 лет назад. А вот только исполнять его никто не торопится. С таким раскладом осужденный не согласен и требует, чтобы его как можно быстрее казнили. Я скучаю по возможности делать выбор. Я скучаю по возможности гулять больше, чем чертовы пять футов в одном направлении. Я скучаю по возможности бегать, когда захочу. Я скучаю по возможности выходить на улицу, когда захочу. Я скучаю по возможности навещать и видеть людей. Я хочу это прекратить. Все расставить по своим местам. Потому что я знаю, что это ранит родителей. Я очень устал от этого. Согласитесь, случай необычный. Причины такой отсрочки выполнения приговора называются самые разные. Власти штата жалуются, что нет специальных препаратов для смертельной инъекции. А тюремные начальники вообще обвиняют осужденного в желании совершить самоубийство с помощью государства. Однако некоторые эксперты уверены, это лишь отговорки. Исправительной системе США нужны заключенные, причем живые и трудоспособные. Зачем? Потому что это дешевая рабочая сила. Вы удивитесь, но тюрьмы в Штатах – это заводы и фабрики, на которых пашут рабы. По сравнению с ними даже советский ГУЛАГ отдыхает. В тех штатах, где смертная казнь разрешена, но преобладают так называемые коммерческие тюрьмы, то, конечно, руководству коммерческих тюрьм выгоднее, чтобы смертная казнь не исполнялась, потому что те люди, которые отбывают наказание в той или иной коммерческой тюрьме, они являются просто-напросто дешевой рабовладельческой силой. Именно рабовладельческой силой да, здесь это не просто термин, который употребляется многими. Взгляните, это сайт американской госкорпорации Юникор. Ей принадлежат больше 140 фабрик в Америке. И все бы ничего. Только фабрики эти при тюрьмах. А вместо рабочих там трудятся зеки. Что только они не производят. Одежда, офисная мебель, электроника, дорожные знаки и даже авиационные детали и официальные печати для Минобороны и Госдепа. Причем с исправительными учреждениями сотрудничают крупнейшие корпорации, такие как Boeing, Motorola, Microsoft. А еще многие американские сети фастфудов. Макдональдс. Униформа Макдональдса пошита заключенными. Они же делают их столовые приборы. Их приборы и пластиковые принадлежности тоже делают в тюрьме. Вот еще одна корпорация, которая строит современный американский ГУЛАГ и неплохо на этом зарабатывает. Посмотрите, это Geo Group, головной офис, который находится в штате Флорида. В настоящий момент в ее подчинении больше 25 колоний. А ежегодный доход превышает, внимание, полтора миллиарда долларов. А это уже одна из крупнейших тюремных корпораций США, компания Corrections Corporation of America. 
Ей вообще принадлежит 65 тюрем. И ее боссы зарабатывают на тех, для кого небо в клеточку 2 миллиарда в год. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Об этом говорил и основатель этой корпорации Томас Бизли, сравнивая продажу труда заключенных с продажей бургеров. Комики Тру ТВ даже сняли вот такую пародию про это. Нельзя торговать тюрьмами, как машинами, недвижимостью или гамбургерами. Скажи это Тому Бизли, создателю CCA, который сказал, вы просто продаете тюрьмы, как машины, недвижимость или гамбургеры. CCA, свободная касса. Здрасте, заказ номер семь. Мне, пожалуйста, одиночное заключение с изолятором, электрический забор и картошки. Строгого режима добавить? Да, валяй. В Калифорнии зеки разделывают мясо, в Кентуке занимаются выращиванием скота, в Айдаху обрабатывают картофельные поля. А в штате Луизиана и вовсе трудятся на хлопковых плантациях, как и век назад, во время рабства. Я здесь с 25 июля 1981 года. За что? Убийство второй степени тяжести. Вы это делали? Нет. Нет? Но вы здесь. Я здесь. Вы свободно можете здесь перемещаться? Нет. За мной смотрят. Эксперты уверены, что сегодня тюремно-промышленный комплекс США – это самое настоящее современное рабство. Судите сами. Осужденные не имеют возможности ни уволиться, ни поменять работу, ни взять отпуск или больничный, а главное, за свой адский труд у станка они получают меньше нижнего предела – от 4 до 40 центов в час. Для сравнения, минимальная ставка посудомойки начинается от 7 долларов. Но и это не все. Для американских заключенных существует определенная рабочая норма. Если ее не выполняешь, то отправляешься в специзолятор на многие месяцы. Мы прекрасно знаем, что 13-я поправка Конституции Соединенных Штатов гласит, что рабовладельческий строй в Соединенных Штатах отменен, но... Те люди, которые отбывают наказание, они имеют право выполнять работы. Соответственно, тем самым 13-я поправка у нас как бы косвенно говорит о том, что он и отменен, так как все-таки демократия в Соединенных Штатах присутствует, но и не отменен, потому что люди, которые, получается, отбывают наказание, они, получается, согласно этой поправке, к людям-то и не приравниваются особо. Американские тюрьмы, которые давным-давно превратились в ГУЛАГ, частенько критиковали правозащитники. И несколько лет назад Барак Обама, будучи президентом, хотел изменить ситуацию и позакрывать все колонии, которые курируют бизнесмен. Но новый глава Белого дома такую инициативу не поддержал. Дональд Трамп, наоборот, объявил о том, что готов поддерживать частные тюремные корпорации. И теперь в США строится уже усовершенствованный ГУЛАГ, так сказать, с поправкой на бизнес-опыт миллиардера, который стал новым хозяином овального кабинета. Дональд Трамп вообще пытается вернуть в Америку индустрию, научить американцев опять делать что-то руками, поскольку в последние несколько десятилетий индустрия активно перемещалась в Китай, в Юго-Восточную Азию, даже в Африку, даже в Латинскую Америку. Поэтому я думаю, здесь причины, причины здесь насчет увеличения количества частных тюрем в США – это просто желание разгрузить бюджет, разгрузить бюджет США – то, чем Трамп активно занимается. С приходом Трампа в американском ГУЛАГе новый веяние. И теперь за решетку сажают не только своих собственных граждан, но и иностранцев, например, тех, кто нелегально оказался в Америке. Вместо того, чтобы депортировать нелегалов, все чаще и чаще их сажают в тюрьмы, где держат годами, заставляя бесплатно трудиться на благо Америки. Вот, полюбуйтесь. Это частная тюрьма корпорации CCA в штате Нью-Мексико, исправительный центр округа Сибола. До недавнего времени здесь содержались преимущественно воры и торговцы наркотиками. Правда, условия содержания для них здесь были настолько ужасные, что в 2016 году по решению властей тюрьма была закрыта. Вы думаете, она долго поставала? Нет. Уже в начале прошлого года ее снова открыли, быстро трансформировав в тюрьму для мигрантов. 
Безусловно, депортировать всех иммигрантов, которые находятся на территории Соединенных Штатов. Бюджет Соединенных Штатов будет должен потратить энную сумму денег и немалую сумму денег, чтобы всех депортировать. Из-за этого, безусловно, проще заменить вину, а вина она будет доказана очень просто. Это нарушение закона о миграционной службе. И если эти люди будут помещены в частные тюрьмы, то, безусловно, они в последующем будут отправлены на работы в крупные корпорации, либо в местное самоуправление, где будут приносить пользу для экономики Соединенных Штатов. Эксперты уверены, по всей стране тюрем для нелегалов будет становиться только больше. Иммиграционная служба США недавно разместила на своем сайте заявку на новые исправительные учреждения в таких городах, как Детройт, Чикаго, Сент-Пол. При этом Белый дом на этот год уже выделил свыше 1 миллиарда долларов из бюджета на содержание мигрантов заключенных. Надо не забывать, что коммерческие тюрьмы в Соединенных Штатах, они спонсируются как со стороны правительства, так и со стороны крупных корпораций. Ну, такими корпорациями, как IBM, как корпорация Apple. Тем самым собственник частной тюрьмы продает людей для оказания той или иной услуги. То есть это существуют целые крупные контракты между крупными госкорпорациями и частными тюрьмами. Частные тюрьмы необходимо заполнять, чтобы тюремные заводы и фабрики работали без остановки. А потому, чуть ли, а потому чуть ли не каждый год в США принимали законы, ужесточающие наказания. Постоянно вводят и новые штрафы для так называемых тюремных работодателей. Вдумайтесь в это. США, самая демократичная страна на планете Земля, стимулирует корпорации пополнять камеры с зэками. Как? Очень просто. С помощью штрафов. Посмотрите, это тюрьма Кингман в штате Аризона. Вы не поверите, но в 2011 году власти штата получили штраф в размере 3 миллиона долларов за то, что, внимание, недоукомплектовали тюрьму и многие камеры попросту пустовали. Неудивительно, что Америка сегодня мировой лидер по количеству заключенных. Вдумайтесь, в этой стране, где население в несколько раз меньше, чем в Китае, за решеткой сидит больше двух миллионов человек. К слову, в Поднебесной лишь чуть больше полутора миллионов находится в местах не столь отдаленных. Вы не поверите, но многие эксперты в один голос заявляют, что современные тюрьмы Америки по условиям содержания могут дать фору даже советскому ГУЛАГу. Из-за перенаселенности и невыносимых условий жизни люди там буквально сходят с ума. Постоянные драки нередко заканчиваются по ножовщине. При этом охранники часто сами провоцируют столкновения между зеками. Вот посмотрите, что рассказывает один из бывших заключенных о буднях в такой тюрьме. Очень сложно оставаться спокойным, когда вокруг тебя так много людей. Вы тоже думаете, что это происходит из-за того, что тюрьмы перенаселили? Да, сэр, практически каждый день была поножовщина или драка. Каждый день происходило что-то подобное? Да, каждый день. Зачастую заключенные вынуждены жить в ужасных антисанитарных условиях. А тюремным врачам и вовсе плевать на своих подопечных. Это там, за периметром тюрьмы, существует клятва Гиппократа. Только представьте, каждую неделю умирает один осужденный из-за дефицита медпомощи. Посмотрите, вот такой бунт устроили заключенные в техасской тюрьме из-за того, что у них нет нормального медицинского обслуживания. Взгляните, а это бывший заключенный Марчелло Фолкнер. Его друг, сидевший с ним в одной камере, скончался от астмы только потому, что ему просто не стали оказывать помощь. Он сказал, посмотри, я умираю. Я не знал, что делать. Он сказал мне, забери, но я не мог. Самое страшное, что большинство американских тюрем заполнены не на 100, а на все 200%. В одиночной камере 4 на 4 метра может сидеть до 5 человек. 
Возьмем, к примеру, частную полицию. В этом случае мы говорим людям, что полицейские не будут публичными представителями власти, но будут частными корпоративными наемными рабочими. И чем больше они будут арестовывать, тем больше зарабатывать. И большинство скажут, что это проблема. У них будет стимул арестовывать как можно больше людей, потому что это принесет больше денег. И это не будет работать. Но такая же система существует в наших частных тюрьмах, где частные тюремные компании делают больше денег, когда лишают свободы большее количество людей на протяжении долгого периода. Попасть в этот жуткий американский ГУЛАГ можно буквально за любое правонарушение и надолго. Посмотрите, на этих кадрах мужчину арестовывают лишь за то, что он решил почитать Библию на улице. Полицейский объясняет Чицу, что тот совершил противоправное действие, надевает на него наручники и сажает в полицейскую машину. Один из очевидцев задает стражу порядка логичный вопрос. Какой именно закон нарушил этот человек? Но вразумительного ответа, конечно же, не получает. Посмотрите, а эту женщину, учительницу английского языка, Дейши Харгрейв, арестовали прямо во время заседания школьного совета. В чем же она провинилась, спросите вы? Оказывается в том, что пожаловалась на низкие зарплаты педагогов и якобы оказала сопротивление полицейским. Вот взгляните, какое это было сопротивление на самом деле. Это против правил так делать. Не трогай. Она не говорила с вами. Она не говорила с вами. Вы можете мне объяснить, вы издеваетесь? Хватит сопротивляться. Вы только что толкнули меня на пол. В 26 американских штатах действует так называемая система трех ошибок. Человек может совершить, например, две мелкие гражи и отделаться лишь штрафом. А вот в третий раз, даже если он вздумает украсть всего лишь шоколадку, ему уже светит пожизненное. Вот, посмотрите. Например, заключенный Тимоти Джексон украл свитер стоимостью 159 долларов. Но за это его отправили за решетку на всю жизнь. А 22-летний Патрик Мэтьюс похитил инструменты и сварочный аппарат. И теперь тоже остаток дней проведет на нах. В США очень часто в тюрьму попадают люди даже в очень молодом возрасте. Попадают на большие сроки. Ну вот самая скандальная история. Несколько лет назад мальчик во Флориде э, получил 70 лет тюрьмы в 14 лет за попытку ограбления, вооруженного ограбления, в которое он даже никого не убил. Вот. Ну, это вот именно Флорида, там очень жесткое местное законодательство, очень своеобразный суд. Кстати, попасть в американскую тюрьму можно и не совершив преступление. Посмотрите, это 65-летний американец Уилберт Джонс. Недавно он вышел на свободу и, видимо, все еще пребывает в шоке, не может поверить в это. Еще бы. Только вдумайтесь. Последние 46 лет он провел за решеткой за преступление, которого не совершал. Это кажется невероятным, но почти полвека назад в штате Луизиана мужчину приговорили к пожизненному за изнасилование медсестры, основываясь лишь на ее противоречивых показаниях. Представьте, как здорово быть на свободе, не в тюрьме. Я был в заключении с тех времен, как был подростком. Это так здорово быть свободным. Крупнейшим корпорациям выгодно, чтобы люди сидели как можно дольше за решеткой. А потому в частных тюрьмах устанавливаются свои правила и штрафная система, которая позволяет даже за незначительный проступок увеличить срок пребывания за решеткой на месяц, а то и больше. Такую несправедливость спродировали комики с телеканала True TV. Слушай, не все тюрьмы частные. Но это да. И уменьшение преступности ее последняя роль. Его роль это бабки, 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 бабки. Поверить не могу, что это происходит, и об этом никто не догадывается. Я особо-то о тюрьмах вообще не задумывалась раньше. Эй, раскрывать правду о бизнесе, это значит ему вредить. А это значит штраф. Погоди, у тебя уже три штрафа. Пойдем в изолятор. Эксперты уверяют, что частных тюрем в Америке в ближайшие годы станет еще больше. Уже сейчас там строятся новые и открываются старые и забытые. Вот как это. 
Посмотрите, тюрьма в штате Миннесота была закрыта по той причине, что она в прямом смысле убивала заключенных, но никак не перевоспитывала. Процент рецидивов был невероятно высок. Однако весной прошлого года ее решили подремонтировать и снова открыть. Ведь все эти недостатки – сущие пустяки для государства и частных корпораций, когда на кону миллиарды. Остается добавить, что в тюремно-промышленном комплексе США сегодня задействован каждый 50-й гражданин Соединенных Штатов. И это объяснимо. Ведь за двумя миллионами заключенных как-никак надо присматривать, их надо кормить, одевать и охранять. Вот и получается, что половина страны у них сидит, а другая половина охраняет. А простые налогоплательщики выплачивают за это государство, только представьте, 70 миллиардов долларов в год. И эти люди учат нас демократии. Ну а теперь снова поговорим о кино. Долгое время, благодаря лихим голливудским боевикам про бандитов, было принято считать, что мафия есть только в России. Ну, на худой конец в Китае или в Албании. А Америка – это образец законности и правопорядка. Однако это совсем не так. Как выясняется, лавра первенства самой мафиозной страны историки по праву отдают именно США. Это в великой стране равных возможностей, где даже знаменитая голливудская история про крестного отца и то не выдумка, а истинная правда. Где живет и трудится американская Коза Ностра? И как ей удается так мастерски уживаться в одном правовом поле с хваленной американской демократией? Смотрим. Если спросить американца, что он знает о России, первые три вещи будут водка, медведи и, конечно же, мафия. Да-да, не удивляйтесь, несмотря на то, что лихие 90-е давно канули в лету, мифы о кровожадных русских мафиози до сих пор в моде и приносят голливудским продюсерам и режиссерам огромные деньги. Посмотрите, вот одно из творений «Фабрики грез». Герой Брюса Уиллиса отправляется бороться с русской мафией прямиком в Москву. Ведь по версии голливудских режиссеров, всем здесь заправляют гангстеры в ушанках с автоматами на перевес. А по столице мафиози передвигаются исключительно на броневиках. Это кадры из фильма «Оружейный барон». Главные герои – братья с благозвучной фамилией Орловы, мигранты из СССР. В Америке Орловы решают проявить все свои мафиозные таланты и налаживают бизнес по продаже оружия. Ради роли русских мафиози американские актеры даже попытались выучить русский язык. Получилось, как всегда, комично. Пожалуйста, это не наша война! Пожалуйста, мы же братцы по оружию. В США образ русского мафиози, богатого и холеного, эксплуатируют даже рекламщики. Только посмотрите на этот ролик. Богатство? Оно у меня есть. Мне нравится все лучше. Эту. Но мне также нравится считать деньги. Благодаря западным боевикам и рекламным роликам, долгие годы весь мир считал, что современная мафия есть только в России. Ну или, в крайнем случае, в какой-нибудь голодной Албании. А вот в США, где закон и демократия превыше всего, с мафией покончили еще в середине прошлого века. Но оказывается, это не так. Вы удивитесь, но уже более ста лет самой мафиозной страной на планете являются США. Началось все это в середине 19 20 начала 20 веков, когда из Италии началась, прежде всего по экономическим причинам, массовая иммиграция к берегам Америки. Почему туда? Потому что, ну а куда? Куда еще? Именно в Америке еще оставались свободные пространства, свободные территории. Ну, так это виделось из-за океана, где различные так сказать, бродяги могли спокойно раствориться в чужеродной толпе и так сказать, попробовать начать жизнь с нуля. Посмотрите, это самый старый американский гангстер Джон Францеза по кличке Сонни. В этом году легенде преступного мира исполнилось ровно сто лет. 
Свой последний срок он получил в 93 года за вымогательство. Так что семья и друзья по преступному бизнесу вряд ли ждали его возвращения. Но, вероятно, по случаю юбилея суд решил удовлетворить прошение Францеза об освобождении. Посмотрите на эти редкие кадры. На них видно, с какой заботой дети и внуки встречали одного из самых жестоких мафиозных боссов Америки. К слову, ни один крупный телеканал не освещал это событие. Оно и понятно. Разве могут быть в такой респектабельной и законопослушной стране мафиозные кланы? По словам сына Джона Сони Францеза, в пятницу в возрасте 100 лет из Массачусетской тюрьмы был выпущен известный андербосс преступной семьи Коломбо. Францеза был самым старым заключенным в федеральной тюрьме США. Если вы думаете, что Францеза последний из магикан, то вы ошибаетесь. Сегодня мафиозная сеть опутала всю Америку. Эксперты говорят, что по меньшей мере в 26 городах США орудуют настоящие мафиозные синдикаты. Самые активные мафиозные семьи находятся в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте, Чикаго, Флориде и, конечно, Лас-Вегасе. Посмотрите, это современный город-призрак, Новый Орлеан, штат Луизиана. Всего за 10 лет население крупного портового города сократилось практически на треть. Многие предприятия закрылись после разрушительного урагана Катрина. Те, кто остался на плаву, крышует черная мафия, как ее тут называют местные. Вот они, мафиози нового поколения. Деньги зарабатывают на рэкете, мародерстве и наркоторговле. Преступники не боятся полиции и не подчиняются властям. Они и есть власть вымирающего нового Орлеана. Это абсолютные подонки деклассированные, социальные низы, которые сбиваются в стаи по принципу уличных банд. У нас это вот тоже было, кстати, в 90-х. Это вот, вот самые-самые социальные низы, которые там за кусок мяса будут рвать кого угодно. Посмотрите, это привычная картина для нового Орлеана. Бандиты решают свои дела на кулаках, не обращая внимания на журналистов, которые все снимают на камеру. Не кипятись, не кипятись! Ты сейчас у меня в угол пойдешь. Кто тут гангстер, а? А вот типичный босс черной мафии. Он хоть и закрывает лицо от телекамер, но подробностями совершенных убийств делится не без гордости. Сейчас молодежь чокнутая, дикая. Еще у меня есть знак уважения. Видишь этот крест прямо здесь? Этот крест означает, что я был убийцей. Этот крест означает, что это не игрушки и точно не украшения. Филадельфия, штат Пенсильвания. Здесь тоже уже не один десяток лет делами города заправляет мафия. А это один из местных боссов, Джозеф Мерлино, по кличке Тощи Джоу. Эксперты говорят, что руки у Джоуи по локоть в крови. Однако это не мешает ему дружить с местными чиновниками и бизнесменами и устраивать для них публичные приемы. Подобные вечеринки создавали для Мерлина образ такого Робина Гуда Южной Филадельфии. И это очень беспокоило федеральных следователей. Для Джоуи было легко оставаться великодушным, потому что эти вечеринки устраивались не на его деньги. И подарки детям были не за его счет. Но эти мероприятия привлекали внимание прессы. В 2016 году Мерлина арестовали, обвинив в особо крупном мошенничестве. Правда, за решеткой тощий Джоуи пробыл недолго. Через 4 месяца его выпустили под залог в 5 миллионов долларов. Как вы себя чувствуете после возвращения в Филадельфию? Я скучал по маминой картошке фри. Эксперты говорят, Соединенные Штаты так долго убеждали весь мир в своей добропорядочности, что и сами в это поверили. Но как обстоят дела на самом деле? Недавно в распоряжение журналистов попал вот этот отчет ФБР. В нем сказано, что за последний год в США резко выросло число насильственных преступлений. Но местные полицейские, вместо того, чтобы сажать гангстеров за решетку, рекомендуют простым гражданам только не смейтесь, не попадаться преступникам на глаза. Специально для американцев, которые решили путешествовать по стране, законодатели выпустили вот такой дорожный путеводитель. В нем отмечены города, в которые лучше не соваться, если вы хотите сохранить кошелек и жизнь. 
часть молодежи оказывается вот сбита в эти уличные банды или пополняют уже существующие, или создают новые. Это дает вспышку уличной преступности, так называемой низовой уличной преступности, и она как раз дает статистику роста насильственных преступлений. Нью-Йорк. Мафиозная столица США. Еще со времен Аль Капоне город поделили пять влиятельных сицилийских семей. Коломбо, Гамбина, Банано, Дженовезе и Лукезе. Эксперты говорят, нью-йоркские гангстеры 21 века специализируются на проституции, торговле оружием и наркотиками, азартных играх и рэкете. Особая статья доходов – политический шантаж. По данным СМИ, ежегодный доход мафиозных семей варьируется от 5 до 10 миллиардов долларов. И это только в Нью-Йорке. Они продолжают заниматься так сказать, вот этим своим делом. Вот. Хотя многие имеют прекрасное образование, многие могли бы устроиться на сказать, определенные там, сказать, должности в другом, в параллельном, что называется, мире. Они продолжают. Значит, доходы там ну, неплохие, мягко говоря. Посмотрите, это член преступного клана Гамбино Джон Эллит хвастается своими мафиозными подвигами. Я нисколько не задумывался, нужно ли убить человека. Для меня это как выпить стакан воды. Но даже несмотря на такие признания, Америка любит своих мафиози. Это Винсент Асаро. Ему 82 года, и он по-прежнему воз преступной семьи Банану. Недавно мафиози в очередной раз вышел из тюрьмы. Посмотрите, журналисты и горожане встречали его как рок-звезду. Я хочу еще раз поблагодарить моих соратников. Без них я бы сейчас здесь не стоял. Эксперты говорят в том, что Америка самая мафиозная страна на планете, нет ничего удивительного. Там крутятся огромные деньги. В рейтинге миллиардеров штаты занимают первую строчку. Стоит ли удивляться, что мафиози слетаются в Америку со всего мира, как пчелы на мед? А местные киношники давно сделали гангстеров примером для подражания. Посмотрите, это популярный во всем мире и особенно в Штатах телесериал «Клан Супрано». Грабежи, разборки, перестрелки. Восемь лет американцы пристально следили за героями мафиозной истории, в основу которой легла реальная биография преступного клана из Нью-Джерси. Что за хрень? Сзади! Стреляй! В сторону уйди! Сраные латиносы! Днем тут должно быть пусто! Господи, мои яйца! Блин! Но не остросюжетный сценарий и талантливая игра актеров приковывали американцев к экрану. Сериал смотрели, потому что он был про настоящую жизнь. Посмотрите на эти кадры мафиозной разборки. Тон, да боже мой, расслабься. Какого хрена тебя принесла? Рубикорм надо разбросать там. Да ладно. Смотри, какого красавца вытянул здесь рядом. А это уже не кино. Это реальные кадры из жизни криминального Сиэтла. Посмотрите, днем на оживленной улице разворачивается настоящая перестрелка. Этот драматичный сюжет разыгрался в Атлантик-Сити. Вооруженный преступник открыл по полицейским огонь, не оставив им выбора. А кадры такой острой сюжетной погони можно увидеть только в выпусках американских новостей. Посмотрите, на сумасшедшей скорости преступника преследуют полицейские мотоциклы и машины, а с воздуха их страхуют вертолеты. Все как в голливудском блокбастере. Вот только это не кино, а реальная жизнь. Порой за нарушителями американские полицейские гоняются целыми армиями.
Американцы давно привыкли жить, как в фильме про кровожадных мафиози. Посмотрите, вот такие бои можно увидеть прямо на детской баскетбольной площадке. Под всеобщее одобряющее улюлюканье бойцы двух местных банд выясняют, чей авторитет весомее. Эксперты говорят, Америка манит мафиози всех мастей и национальностей. Здесь орудуют итальянцы, мексиканцы, африканцы и даже индусы. Есть и здесь и наши соотечественники, в основном выходцы из бывшего СССР. Посмотрите на эти кадры. Этого человека зовут Мани Чулпаев. В штат он приехал незадолго до развала Союза. В Америке Чулпаев быстро понял, хочешь разжиться деньгами, иди на службу к главе местного преступного синдиката. Так Мани и сделал, промышляя кражами, мошенничеством, сутенерством и даже похищением людей. Всего за несколько лет Чулпаев из рядового бандита стал правой рукой местного мафиозного босса. Посмотрите, с каким пафосом он раздавал интервью крупнейшим телеканалам страны. Я просто умнее вас. И вот что, я просто обычный парень, но я всегда на шаг впереди. Глупые люди не выносят этого. Они не любят умных людей, но они работают со мной. В том, что в Америку стягиваются бандиты со всего света, нет ничего удивительного. Тут гангстерам живется сыто и спокойно. Да-да, не удивляйтесь, по словам экспертов, только в Америке можно стать неприкасаемым, купив крышу для своего преступного синдиката. Как, спросите вы? А очень просто. По договорной цене мафию охотно крышуют. ЦРУ и ФБР. Взаимодействовали, безусловно. Но вот случай с выставкой на Сицилии, он во Вторую мировую войну, он вообще известен. Поскольку спецслужбы, как правило, особенно внешние разведки, такие как Центральное разведывательное управление, естественно, она не может не взаимодействовать с мафиозными структурами. Для ЦРУ это, в общем, достаточно, достаточно часто тактический, а иногда и стратегический союзник. По воспоминаниям американских пилотов, еще с конца 70-х годов самолеты и вертолеты авиакомпании Air America развозили наркотики по всей Юго-Восточной Азии. В течение военного присутствия США в Лаосе и в других частях Индокитая Air America распространяла опиум и героин по всему региону. Многие рядовые военнослужащие тогда стали наркоманами. А знаете, кто был главным собственником авиакомпании? Правильно, ЦРУ. Сейчас реальность такова, что ЦРУ и часть правительства США с одними мексиканскими картелями якобы борются, а другим, наоборот, помогают. Поэтому наркоторговля будет всегда. Потому что ЦРУ с ними заодно. Ведь все картели будут получать оружие от Америки до тех пор, пока идут поставки наркотиков и оружия. Так они зарабатывают. Посмотрите, это Барри Сил, американский летчик. В Америке он едва ли не национальный герой, про которого сняты десятки фильмов. А знаете, чем Барри Сил занимался на самом деле? На своем самолете он перевозил наркотики для колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Почему же его не посадили в тюрьму, спросите вы? Ответ прост, говорят эксперты. Барри Сил сотрудничал с ЦРУ, которая крышевала весь наркотрафик, идущий в США. Почему он перевозит, вот такие вот герои перевозят наркотики для ЦРУ? Поймите, в странах третьего мира, особенно в Латинской Америке, наркотики, валюта даже более твердая, чем доллар. Да, а операции идут в долларах все равно. Иногда для ЦРУ выгоднее перебросить наркотики из одной страны в другую, таким образом рассчитавшись с кем-то из своих контрагентов, чем тратить, тратить кровные американские зеленые бумажки, не чуждые и бюджету США, и своему собственному карману. Ну как после таких историй, в которых море крови, денег и жестокости, не снять очередной блокбастер про мафию? Голливуд уже давно романтизирует отпетых гангстеров и мафиози. Вот.
Вот, например, каким харизматичным джентльменом показали отпетого американского гангстера Джонни Диллинджера, которого сыграл Джонни Депп. Чем ты зарабатываешь? Я Джон Диллинджер, я граблю банки. В которых эти люди хранят деньги. Более того, режиссерам «Фабрики грез» ничего выдумывать не нужно. Вдохновение они могут черпать из первоисточника. Вот, например, Майкл Францезе, сын самого старого мафиозного босса Соединенных Штатов, не стесняясь, на всю Америку рассказывает, как на воровстве бензина заработал свой первый миллион. Это были ошеломительные деньги. Да, были моменты, когда я сколачивал около 10 миллионов долларов в неделю. Мы продавали 500 миллионов галлонов в месяц по 20, 30, 40 центов за галлоны, которые мы украли. Так что да, это были сумасшедшие деньги. Западные журналисты с удовольствием снимают фильмы о том, в какой роскоши живут современные мафиози. А простые американцы с завистью следят за этим. Наверное, вот он, предел американской мечты. Что можно сказать? Такова она реальная, не приукрашенная Голливудом суровая американская действительность, в которой, как говорил персонаж нашего известного фильма, жить захочешь, не так раскорячишься. Если вы желаете составить собственное мнение о том, как устроен окружающий мир, уже знаете, что думает по этому поводу официальная наука, и вам не хватает других точек зрения по известным темам, эта книга специально для вас. «Альтернативная история человечества». В ней мы собрали самые интересные факты и гипотезы, которые не вписываются в привычную картину мира. А вопросов, на которые официальная наука не дает исчерпывающих ответов, великое мнение. Множество. Кого древние жители Земли принимали за богов, спустившихся с небес? Неужто все, что написано в Ветхом Завете, это сказки древних авторов? Если Вселенная возникла в результате Большого Взрыва, что было до этого взрыва? И почему американские индейцы не могли сосчитать пальцы на одной руке, но обладали невероятными знаниями по астрономии? Все, что вы хотели узнать об этой книге, можно найти в интернет-магазине «Лабиринт».